بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بل سخود رجل إن شاء الله نمد أدت تربية بلدند السنة والبدع السنة والبدع من كن ر أورادي بدين أور نولة يادي بدي أخويته أور سيلا وارانغلك ثودر شيا هاقيدا أور سمند بطة أور بلكتة إنان بالانغلام إنده إني يولد الله تعالى هذا نرايه تودا ويندوم Analum inda waram, ada awal di ram pesa amal lirindu buat eventum, yang deh nenek talam kuda, adik kadi inda talai pukal ovan rak mari mari, ipol di Tirupur din warai kumena, inda suniya upandam bandir pada nal, ini samband ama ke kujum nama bilangga padati kolla eventi yadi, mika um oru awatia wasi ama ke irindu kundur ikradi. Idan idar karena karena suni itu dia mukjy itu dengan karena mak ini bilangga pada tevend mana nama nenek kami lagi. Matra mak ay, nama inna sollla wargro min badai vendu mindre bilanggium, adi bilangga adi amai pil makkalat tille epadi chunnal, adai tawaran parve unda kalam ingin dr kono til, nama dan agoriyai alai tadu pondrum, nama dan tirupur dini kondu bandu opanda tirik niritiya tadu pondrum. Oru thotra padoode sila varthi prayogam gulu peyoh ika pattu kondu rupadanal sila visheengalai inda edathle na menna seevendi rikkarde solla vendi rikkarde. Adhe ne rathil sila makkal adha avade inda adha avade inda oppandangalai kedra kirikka kudiye sila makkal kuda. Thavaraana moreil inda oppandangalai anagindra vargalai na menna seevro kana kudiye da kirikkarde. Ella vakhiyilum emadu nokam emadu karuttai emadu yakkattai emadu thalai vargalai padha apadalle. Nam Quran Sunna abil rende belanggiya unme yeduwo anda akida abey emak padha apa dah itu vira very enda nokamum illa yen badai solli kulbado ori emadu urai kalilum adai enasi alam teriwa ka kan alam yen badai em solli enda visyete nan kunjung belangga periti kula alam yen enai kintre anbul la sakoh dar gale suniam samanda maka pesa kudi illa idang kalilum inda visyete nan pesi kintre bana kerinda alam kuda nam inda visyete inda edatilum marbadi enasi eventu mur surukka maka nyapa periti kula eventu Suniem pertiye perbincangan ini, nanggal lien, eperdi akida pun ruk kharisan ini selatuk rom, kawanam selatuk rom, in badi nama adik kiri nyapa beriti kulla bentuk. Inda uru perbincangan yang akhirin dalum, nama madel kudulan uru kawanam selatuk rom in rasunal, adat ke khara nam suniye tu dia mukjyeh tu malle, alladi ada wade kantristi udie mukjyeh tu malle, alladi inna mana itre visengal urukun ibegal udie mukjyeh tu malle nanggal adilai kawanam selatuk adat kana adi pade yana khara. Selah visieng kali, nanggal kawanam selatu ada, illa yang berde nanggal parkala. Selah visieng kali, itu ura kat tilai, etniyo visieng kali irik kerade, illa yang terpesa kuri etniyo visieng kali, nanggal enna sebade lai. Kawanam ya selatu bade lai. Apa yang enna suniye mirik kerada, illa ya enna masalah, mau ura kah masalah tak? Hello, orang kau me terindah visiem, ura kat tilai, orang visieng irik kerada, illa ya enna mark visiem, mau ura kah visiem? Ura kah visiem na? Apa ura kah visiem mau irik kerana polis kira mark kah arinya lekali, enna karatu mana betul kula bentuk. Nih serendah mana liosi ke bentuk orang visiem? Undu, undu irik kerada, illa ya. Pay pisah si irik kerja illa ya anda sonda, adala bandu mar kerja ni kelain kerja tu moram beranom, irik kerja anda sonda, ulah kat la padi kepo de, illa ni entah ni de, padi pilla mau popo de, ibu lau dah, idar kah bandi en mar kerja ni kelain segera kerja, kerja tu moram betul kul kerja kerja, abis itu ulah kah visiem, ana ulah kah visiem mak ayiran dalam ku de, idar nanggal kawanam selitu guru mineral, sila ulah kah visiem kelil irik kerja illa anda beranom ni eratil kawanam selitu guru mineral, adar kur kar nama de. Pudar nama kita ini ikut perbelanjaan mana, atau apa itu ini, atau apa ini scientist juga ladik kadi, pesa kudi orang ramsan kali lalu untuk dana ini dinosaur sama dengan mana urusnya. Ingin kanda lalu orang ini fosil segal, padi mangal kadi itu lana, ini perlu orang ini ada ununni, ada yang bola tawar ununni, ena ini ini madri mira ini marang kali sah pada kudi evikal, illa mira kali sah pada kudi evikal, ini pudih parak kali dinosaur kandu kudi kepada kerja ini, ini perlu yang lain lagi. Ini lalu ingin apa itu tahu ini dana jaga lekuk matil dinosaur ini kerja dengan orang si orang orang si ni. Ilai yang dorusi ni, ni yang bateri ni kela. Ilai, itu semua orang kat telor tuan orang bisi. Nah, itu lagi orang kat keretu merombak berapa bilai. Apa dia ni kaiti ni kan? Dua puluh sembilan. Dinosaurus lelapan ni, nama keretu merombak berapa? Anak, mardi yang kini orang 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 orang
மாடு என்கின்ற ஒன்று உலகத்திலே இல்லை என்று எங்கேயாவது ஒரு விஞ்ஞானி சொல்லிட்டாண்டா அல்லது ஏதாவது யாராவது அவரோடு சொல்லிட்டாண்டா நம்ம அவரோடு என்ன செய்வோம் பிரச்சனைப்படுவோம் அவருக்கு எதிராக விவாதங்கள் கலைப்போம் அவருக்கு எதிராக மார்க்க விஷயங்கள் விளங்கப்படுத்துவோம் என்ன காரணம் இரண்டுமே மிருகம்தான் டைனோசரஸ் ஒரு மிருகம் மாடு ஒரு மிருகம்தான் என்ன காரணமாக நாங்கள் கருத்து முறம்படுவோம் டைனோசரஸை பற்றி குர்வானிலோ சுண்ணாவிலோ எதுவும் வரலை விளங்கிட்டா ஆனால் மாட்டை பற்றி குர்வான் சுண்ணால வந்திருக்குது எனவே இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் மிருகங்கள் மீது கொண்ட அன்பு என்று அர்த்தம் அல்லதுக்கு மிருகங்கள் மீது ஒரு கூட அன்பாக இருக்கிறார் அப்படி என்று அர்த்தம் அல்லதுக்கு அது அர்த்தம் என்ன மாட்டை பற்றி குர்வான் வசனங்கள் வந்திருக்கின்றன மாற்றை பற்றி ஹதீதுகள் வந்திருக்கின்றன இதனால நம்ம என்ன செய்கிறோம் மாடை வந்து என அல்லா ஹுத்தாலா அறுக்க சொன்னான் யாருக்கு பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு அறுக்குமாறு ஒரு கட்டளை இட்டான் மாடை இல்லைன்னு சொன்னா எங்க பிரச்சனை ஆகும் அந்த குருவான வசனத்துக்கு வேற விளக்கம் கொடுக்கணும் என்ன செய்யும் பிரச்சனை உண்டாகும் எங்கெல்லாம் மாடு சம்பந்தமாக வருகிறோம் வந்திருக்கிறதோ அந்த வசனங்களுக்கெல்லாம் தவறான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு என்ன செய்வோம் ஆகுவோம் ஹதீத்ல மாடு சம்பந்தமான ஜக்காத் என்ன செய்திருக்கிறது வந்திருக்கிறது அந்த ஹதீத்ல என்ன செய்யும் பிரச்சனை ஆகும் எனவே மாடு இருக்கிறது ஒரு சீடி பேச தான் செய்வோம் அப்ப அந்த நேரத்தோட சீடியை பார்த்துட்டு தேவையில்லாத வேலை மாடு இருக்குது நீ தேவையாது மாடு இருக்குதா இல்லையா பிரச்சனை உங்களுக்கு தேவையான்னு கேட்க கூடாது ஏன் கேட்க கூடாது நாங்க மாடு சம்பந்தமாக எல்லாம் அந்த இடத்துல என்ன செய்யறோம் விளங்கப்படுத்துகிறோம் ஆடு சம்பந்தமாக விளங்கப்படுத்துகிறோம் ஆடும் மாடும் சம்பந்தமாக வந்திருக்கக்கூடிய குர்வான் ஹதி சம்பந்தமாக என்ன செய்கிறோம் விளங்கப்படுத்துகிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ அன்புள்ள சகோதரி எமது பிரச்சனை என்ன என்பதை நல்ல முறையில் இது விளங்குது யாருக்கு விளங்கும் இதை மறுக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் எல்லாருக்கும் இதை தான் இவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்று விளங்கும் ஆனாலும் கூட என்ன செய்ய முடியாது இதை வந்து இப்படியே சொன்னமண்டா இவங்க இதை தான் விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் என்று நேர்மையாக சொன்னமண்டா எப்படி ஒரு நன் முஸ்லீம் கேள்வி கேட்கிற நேரத்தில் அவனோட நோக்கத்தை நேர்மையாக விளங்கப்படுத்தி இந்த நோக்கத்தில் தான் அவர் கேட்கிறார் அவர் தவறாக கேட்பார் அவர் தவறாக கேட்டாலும் கூட அவர் இந்த நோக்கத்தில் தான் கேட்கிறார் அவருடைய சரியான நோக்கத்தை விளங்கப்படுத்துகிறாங்களோ அது மாதிரி இதுக்கு விளங்கப்படுத்த மாட்டாங்க ஏன் விளங்கப்படுத்த மாட்டாங்க நம்ம சரியாக கேட்டாலும் தவறாக தான் என்ன செய்வாங்க இதை விளங்கப்படுத்துவார்கள் அப்போதான் நோக்கத்தை தவறாக என்ன செய்யலாம் மக்களுக்கு மத்தியில் கற்பிக்கலாம் என்பதனால் இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறார்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் அப்ப எமது நோக்கம் நான் இப்ப சொன்ன உதாரணங்கள் மூலம் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் உலகத்திலே ஒன்று இருக்கிறதா இல்லையா என்று ரிசர்ச் பண்ணுவது மார்க்கத்துறை உள்ளவர்களுடைய விஷயம் அல்ல ஆனா குருவானும் சுண்ணாவும் அதை சொல்லிவிட்டால் குருவானும் சுண்ணாவும் அதை சொல்லிவிட்டால் நாம் என்ன செய்வோம் இதுதான் இருக்கிறது அல்லது இல்லை என்று நம்ம பேசத்தான் செய்வோம் எதன் காரணமாக பேசுவோம் என்று சொன்னால் அதனோடு கொண்டு அன்பல்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு பொய் ஒருவர் வந்து சொல்றார் என்னது ரிசர்ச் பண்றாரு பொய் என்ற ஒன்று உலகத்திலே இல்லை பொய் என்கின்ற ஒன்று உலகத்திலே இல்லை இப்ப நாங்களும் முஸ்லீம்கள் அமைதி ஆய்ந்துருவோமா அமைதி ஆய்க்க மாட்டோம் நல்ல விஷயம் தானே சொல்றாரு பொய் இல்லைன்னா எவ்வளவு நல்ல உண்மை மட்டும் தான் உலகத்தை என்ன செய்து இருக்குது அப்படின்னு அமைதி ஆய்ந்துருவோமான்னு கேட்டா இல்லை என்ன செய்வோம் பொய் இருக்கிறதுன்னு ஒரு சீடி என்ன செய்வோம் பேசுவோம் மார்க்க தலைப்புகளை போடுவோம் பாருங்களே பொய் இருக்கிறது பேசுறாரு திருப்பி சொல்லலாமா பொய்யர்கள் என்று திருப்பி நம்மளுக்கு பேர் வைக்கலாமா ஏன் பொய் இருக்கிறது ஏன் பேசுகிறோம் பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் சொன்னால் இன்ன பாவம் ஒரு மூமின் பொய் சொல்ல மாட்டான் பொய் சொன்னால் நரகம் கிடைக்கும் பொய்யர்களுடைய தண்டனை இது பொய் சொன்னவர்களுக்கு கிடைத்த தண்டனை இது இதெல்லாம் எதை சொல்லுது பொய் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்பதை சொல்கிறது அப்போ நாம் என்ன பேசுவோம் பொய் இருக்கிற என்பதற்கான ஆதாரங்கள் பொய் இருக்கிற என்பதற்கான ஹதீதுகள் என்று அதை தான் என்ன செய்வோம் பேசுவோம் இவர்களுக்கு எப்படி பேர் வைப்பாங்க பொய்யர்கள் வைக்கலாமா இவர்களுக்கு பொய் இருக்கிறது ஆனால் பேசக்கூடாது பொய் இருக்கிறது ஆனால் அப்படி மாதிரி பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் இருக்கிறதே பொய்யை பயன்படுத்தி தவறான முறையில் மக்களை என்ன செய்யக்கூடாது அணுகக்கூடாது இப்படி என்று சொல்கின்றவர்களை பொய்யர்கள் என்று சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது அப்போ அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்போ பொய்க்கு சார்பாக பேசுறதுனால பொய் இருக்கிறது என்று பேசுவதனால அது அர்த்தம் என்னது இல்லை இவர்கள் பொய்யர்கள் என்பது அர்த்தம் இல்லை இப்போ உலகத்திலே நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறோம் இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் மைனஸாக விபச்சாரம் இருக்கிறது என்னால் பேசுகிறாரு விபச்சாரம் என்ன ஒன்று இருக்கிறது இன்றைக்கு உலகத்தில் வந்து அதாவது அடல்ட்ரி என்றது ஒரு குற்றமே இல்லாத லெவலுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு போயிட்டு நிர்பந்தத்தில் நடந்தால் மட்டும்தான் என்ன குற்றம் என்ற லெவலுக்கு போயிட்டு இப்போ ஒருவர் வந்து என்னது இஸ்லாம் வந்து அது விருப்பத்தோடு நடந்தாலும் விருப்பமின்மையால் நடந்தாலும் அது கூடாதான் ஹராம் தான் விபச்சாரம் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஒரு ஆள் பேசுகிறாருங்க தேவையாது விபச்சாரம் இருக்கிறேன்னு பேசிட்டிருக்கிறாரு நாங்கள் விபச்சாரம் கூடாதுன்னு பேசிக்கிட்டிருக்கிறோம் இருக்கிறதுக்கும் கூடாதுக்கும் வித்தியாசம் வழங்குதா இல்லையா இருக்கிறது என்பது என்ன அப்படி ஒன்று உலகத்தில் இருக்கிதா இல்லையான்றது கூடாது என்பது அப்படி இருக்கிறது என்னது
கூடுமா கூடாத என்ன செய்யறான் கேட்கிறான் இப்படி ஒவ்வொரு நோக்கத்தையும் கேள்வியுடைய நோக்கங்கள் என்ன செய்யலாம் திருப்பி விடலாம் இந்த அறிமுகத்தை நான் செய்வதற்கான காரணம் எங்களது பிரச்சனை என்ன தெரியுமா சூனியம் செய்யலாமா இல்லையா என்பது அல்ல சூனியம் செய்தால் எவ்வளவு பாவம் என்பது அல்ல அது இரண்டாவது அம்சம் அதில் எல்லோரும் உடன்பாடு எது சூனியம் என்ற ஒன்று உலகத்தில் இருக்கிறதா இல்லையா இருந்ததா இல்லையா என்பது மட்டுமல்ல இருக்கிறதா இல்லையா என்பதுதான் எங்களோட வாதம் அப்ப இருக்கிறது என்பதற்கான குருவானோசனங்கள் இருக்கிறது என்பதற்கான ஹதீதுகள் இப்ப எப்படி ஆக்கிட்டாங்க இரண்டாவது கட்டம் சூனியக்காரர்கள் சூனியம் இருக்கிற என்று பேசினா அவனுக்கு என்ன பேர் சூனியக்காரர்கள் சிறுக்கு இருக்கிற என்று பேசினா முஸ்ரிக் அப்படித்தானே இஸ்லாம் இருக்கிற என்று ஒருத்தன் அந்நியம் பேசுறான் அவன் யாரு முஸ்லீம் விளங்கிட்டான் குஃபுர் இருக்கிற என்று ஒருத்தன் பேசுறான் அவன் யாரு காபிர் திருட்டு இருக்கிற என்று ஒருத்தன் பேசுறான் அவன் யாரு கல்ல திருட விளங்கிட்டா என்ன அர்த்தம் அப்ப ஒன்று இருக்கிறது என்று பேசினா அவனுக்கு அந்த பேர் அவன் செய்யாட்டியும் சரி அவன் சூனிய செய்யாது விட்டாலும் திருப்பூர் தீன சூனியக்காரன் சொல்லுங்க ஓகே விளங்கிட்டான் அகோரிய நம்ம சூனியக்காரன் சொல்றோமா ஓகே சூனியம் செய்ய கூடாது என்று சொல்றேன் சிறுக்கு கூடாது அப்ப அவனை முசிரிக்கு சொன்னா சிறுக்கு இருக்கிறது என்று அவன் முசிரிக்காக இருந்தால் இஸ்லாம் இருக்கிறது என்று அந்நியம் பேசினா அவன் முஸ்லீமாக இருந்தால் குஃபுர் இருக்கிற என்று பேசினா முஸ்லீம் காபிராக இருந்தால் திருட்டு இருக்கிற என்று பேசினா அவன் திருடனாக இருந்தால் என்ன வாதம் இது இதெல்லாம் லொஜிக்கல் லொஜிக்கலி சரியாக வாதிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா வேணுமென்று பேசுகிறாங்களா இல்லையா இதுக்கு எங்கேயா பதில் சொல்கிறாங்களா உருப்படியாக இவ்வளவு காலம் வந்து பேசப்பட்டுக்கொண்டே இருக்குது ஒரு பதில் உருப்படியாக இதுக்கு வந்திருக்கிறதா ஒரு பதில் வரல பத்து நாள் பேசப்பட்ட அந்த உரையில் கூட ஒரு பதில் வந்ததா நாங்கள் வந்து ஏன் இப்படி சொல்கிறோம் என்றதுக்கு ஒரு பதில் வந்ததா இல்லை அது அது என்ன அலமதுல்லா அன்புள்ள சக ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவர்களெல்லாம் குர்வான் சுண்ணாவுடைய ஒரு விஷயத்தில் பிசகுகிறார்களோ எல்லா மனிதர்களும் பிசக வாய்ப்பு இருக்கிறது விளங்கிட்டா அப்படி பிசகுகிறார்களோ தவறுகிறார்களோ அந்த இடத்துலயே அவருடைய நெறி பிறல்வை நீங்க காணலாம் சிந்தனை பிறல்வை என்ன செய்யலாம் காணலாம் அப்படி பிறல் என்ன செய்யலாம் அவரா முடியாது ஏன்னா பகுத்தறிவு என்பது குர்வான் சுண்ணாவுடைய நேர்பட்டு போகக்கூட என்ன செய்யும் ஒழுங்காக போகும் இல்லை என்றா தனக்குத்தானே முரண்படக்கூடிய ஆயிரம் இடங்கள் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் காண முடியும் அது அல்லா ஹூத்தால வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு அடையாளம் எனவே முதல் அம்சம் சகோதரர்களே எல்லோரும் நாங்களும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எங்களது பிரச்சனை என்பது இன்றைக்கு உருவானதற்கான காரணம் சூனியம் என்கின்ற ஒன்று இந்த உலகத்திலே இருக்கிறதா இல்லையா அதனால் தாக்கம் செலுத்த முடியுமா இல்லையா இதனால தான் சூனியம் இருக்கிறது என்ற வாதத்தை என்ன செய்கிறோம் வைக்கிறோம் எனவே சூனியம் இருக்கிறது என்று ஒருவன் சொல்வதனாலேயே சூனியக்காரன் என்ன செய்ய மாட்டான் மானமான இன்றைக்கு சூனியக்காரர்கள் இதுதான் வசனம் எனது சூனியக்காரர்கள் அப்படி என்றால் ஒருவன் ஒன்றை இருக்கிறது என்று பேசினால் அவன் அந்த பேர் லிஸ்ட்ல என்ன செய்யலாம் சரிங்க ஜனாதிபதி இருக்கிறார் அப்படின்னு அவன் யாரு இருக்கிறார் என்று பேசினா அவன் லிஸ்ட்ல சேருவான் இப்ப புதிய இது வந்து உலக நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இது வந்து சின்ன சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் விளங்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் ஆனா என்ன மக்கள் சில மக்கள் என்ன நிலைமைக்கு மாறுறாங்கன்னு சொன்னால் இப்படி வைத்த உடனே அற்புதமாக வானம் வைக்கிறான் இதெல்லாம் வந்து நிற்கவே நிற்காத ஒரு இடத்துலையும் இந்த வாதங்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இதெல்லாம் விதத்வாதிகளுடைய அணுகுமுறை விதத்வாதிகளுடைய அணுகுமுறை தான் இந்த மாதிரி திருப்பி விடுறது செலவாத்து பாங்குக்கு முன்னால் சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம பிரச்சாரம் செய்த ஆரம்ப காலத்தில் என்ன சொன்னாங்க பாருங்கள் செலவாத்து சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள் சிம்பிள் அப்படி சொன்னாங்களா இல்லையா அதே சிஸ்டத்தில் சூனியம் இருக்கிறதா இல்லையான்னு சொன்ன சூனியக்காரர்கள் எப்படி திருப்பி விடுறாங்க இதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் சூனியக்காரன் இருக்கு சரி அன்புள்ள சகோதரர்களை இது முதல் அம்சம் எனவே நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இது இருக்கிறதா இல்லையானு பேச வேண்டிய அவசியமே எங்களுக்கு இல்லை இது குர்வான் சொன்னால வராது விட்டால் இது குர்வான் சொன்னால வராது விட்டால் இதுக்கு எங்கள்ட்ட எந்த முக்கியத்துவம் இல்லை இதற்கு எங்களிடத்தில் எந்த முக்கியத்துவம் இல்லை குர்வான் சுண்ணாவில் வந்ததனால் தான் இந்த முக்கியத்துவத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பேசுகிறோமே தவிர இது சூனியத்துக்கு சார்பான போராட்டம் அல்ல சூனியம் பற்றி பேசக்கூடிய குர்வானுக்கும் ஹதீதுக்கும் சார்பான போராட்டம் என்பதை என்ன செய்யணும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சூனியத்துக்கு சார்பான போராட்டம் பொய் சம்பந்தமான வசனங்களை பாதுகாக்க நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம் என்று சொன்னால் பொய்க்கு சார்பான போராட்டம் அல்ல பொய் பற்றி பேசக்கூடிய குருவான் சம்பந்தமான போராட்டம் என்பதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அம்சம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது முதல் அம்சம் இரண்டாவது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ இது போன்ற அம்சங்களில் நம்ம படிப்படியாக சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இது முதல் அம்சமா இரண்டாவது என்ன என்று சொன்னால் இந்த சூனியத்துக்கு தாக்கம் இருக்கிறது என்றதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் குர்வான் சுண்ணாடு சொல்லிக்கொண்டு வரோம் அந்த வாதங்களை நான் பின்னால் சுருக்கமாக வழங்கப்படுத்துகிறேன் குர்ஆன் சுண்ணாவில் இருந்து சூனியத்திற்கு தாக்கம் இருக்கிறது சூனியத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் சூனியத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடு பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் என்று
கேள்வி விளங்கிட்டானே அப்ப ஆளை போட்டுருவீங்களா இப்படி வந்து கையை முடக்கலாம் காலை முடக்கலாம் என்று சொல்வது அல்லாவுடைய வல்லமை இல்லையா மீடியம் என்றதுக்கு பின்னால் வருகிறேன் ஆனால் இப்படி என்ன காலை முடக்கலாமா கையை முடக்கலாமா அது செய்யலாமா இது செய்யலாமா அதெல்லாம் கேட்குறாங்க நான் தெளிவாக எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குர்ஆானும் சுண்ணாவும் இல்லை என்றோ ஆம் என்றோ சொல்லாத விஷயங்களில் உலகத்தில் பொதுவாக எல்லோரும் கடைபிடிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன யாராவது அனுபவபூர்வமாக கண்டா நீ இருக்கு என்ன நம்பிட்டு போ யாராவது ஆதாரபூர்வமாக காணலேடா நீ என்ன செய்ய எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போ யாராவது தன்னிடத்தில் இல்லைன்னு நிறுவனமா நீ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போ என்ன பிரச்சனை உனக்கு நீ கால் முடக்கவில்லை சொன்னால் பிரச்சனை சொன்னமா கால் முடக்க முடியாது நம்பிட்டு போ யாரை குருவானஸில் வந்து எங்கே கால் முடக்கலாம் வேண்டி சரியா ஒருவர் சொல்கிறான் ஏன்னா கால் முடங்கினதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னா அவனை ஆதாரத்தை அவன்ட போய் கேளு அவன்ட கால் முடங்கினத்துக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னா அவன்ட போய் கேள்வி இப்படிதான் நம்ம செய்கிறோம் குருவானும் சுண்ணாவும் எதை இல்லை என்றோ ஆம் என்றோ சொல்லவில்லையோ அதில் எங்கட வழிமுறை எப்படி இருக்கணும் நாமும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் என்னது ஆமன்னு சொல்ல மாட்டோம் இப்பொழுது ஒன்பது கோல் இருந்தது பன்னிரெண்டு கோளாகி விட்டது அப்படின்னா நம்ம சண்டை பிடிப்போம் அவனோட போய் எப்படி பன்னெண்டு கோல் என்று சொல்லுவாங்க சண்டை பிடிக்க மாட்டோம் காரணம் ஏன் குருவான இல்லை இல்லை ஹதீத்ல அதை பற்றி என்ன செய்யலை பேசலை இருந்தால் நம்பிட்டு போகிறோம் இல்லைன்னா என்ன செய்கிறோம் நாங்க வந்து அதை விட்டு விடுக்கிறோம் இதுதான் நடக்கணும் இப்ப காலை முடக்க வேண்டும் ஒத்தனை கொலை செய்யலாமா வெட்டலாமா குத்தலாமா பிரட்டலாமா என்று சொல்றதை ஒரு முஸ்லீம் எப்படி எடுக்கணும் அதை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது விளங்கிட்டா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் இல்லை என்று சொன்னா உலகே ரீதியா உண்ட ஒரு கேள்வி வரும் நீ வந்து இது அனுபவபூர்வமா கண்டியா இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இருக்கிறேன்னு சொல்றோன்ட்டு உண்ட பதில் என்ன அப்படி நடந்தோன்னு சொல்றவனுக்கு உன்ட்ட பதில் என்ன இது உலகியல் ரீதியா அந்த கேள்வி என்ன செய்யும் அவனிடத்திலே வரும் இருக்கிறேன்னு அவன் சொல்லக்கூடாது அவன் ஆதாரம் இல்லை உலகியல் ரீதியான ஆதாரங்கள் இல்லைன்னு சொன்னா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா குர்ஆானும் சுண்ணாவும் என்ன சொல்கிறது கணவன் மனைவி கடையில் சூனியத்தின் மூலம் பிரிவினை ஏற்படுத்துவதை அவர்கள் படித்துக் கொண்டார்கள் அவர் நிறை அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை படிப்பித்தார்கள் அதை நம்பணும் இது அல்லாத விஷயங்களும் உள்ளன என்பதை நம்பணும் கணவன் மனைவி கடையில் பிரிவினை ஏற்படுத்தி அவர்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள் அல்லாஹ் நாடினால் பாதிப்பையும் என்ன செய்யலாம் ஏற்படுத்தலாம் அவர்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியாது அல்லாஹ் நாடினாலே தவிர அல்லாஹ் நாடினால் பாதிப்பையும் என்ன செய்யலாம் ஏற்படுத்தலாம் என்று வசனம் சொல்லுது அதே போன்று ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு தோற்றமாக காட்டலாம் அப்படிதான் குரான சொல்லு சொல்லுது ஏன் அவர்கள் கயிறுகளையும் தடிகளையும் என்ன செய்தார்கள் போட்டார்கள் கயிறுகளையும் தடிகளையும் போட்டார்கள் எப்படி விளங்கியது அவர்களுடைய சூனியத்தின் காரணமாக பாம்பு ஓடுவதை போன்று தோன்றியது பாம்பாக மாறியது குரான் சொல்லல பாம்பு ஓடுவதை போன்று தோன்றியது இதுக்கு ஒரு இது சொல்றாங்க இதுக்கு சொல்ற ஹெரு தகையில் ஒன்றை இன்னொன்று போன்று காட்டுதல் இதுக்கு ஒரு சோட்டார் வழக்கம் சொல்றாங்க என்ன தெரியுமா பாம்பாக மாற்றுதல் அவனுக்கு இயலாது நாங்க சொன்னோமா பாம்பா மாட்டினாண்டு என்னமோ நாங்க பாம்பாக மாற்றித்தான் ஆகட்டும் ஒரு சபதத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் மேலதிகமா எதுவும் கொடுக்குறோமா நாங்களே அதான் சொல்லுகிறோம் விளங்கிட்டா பாம்பாக மாறியதுன்னு யாராவது சொல்லி இருந்த பேச்சிலையும் நீங்களே சொல்லிக்கிறீங்க பல இடங்கள்ல அது அர்த்தம் என்ன தெரியுமா பாம்பு போல என்ன செஞ்சது தோற்றம் பெற்றதுன்னா அர்த்தம் உலகத்திலேயே பாம்பாக மாறினா கூட பிரச்சனை இல்லை நன்றா புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரியா பாம்பாக மாறினா கூட பிரச்சனை இல்லை பாம்பு மாறி ஒன்றுக்கு பயப்படுறதுதான் பிரச்சனை ஒருத்தன் உண்மையிலே பாம்பு ஆகிடுச்சு அவன் பயப்படுறான் பாருங்க அவன் நியாயமாக தான் பயப்படுறான் ஏன் பாம்புக்கு தானே அவன் பயப்பட்டுருக்கிறான் பாம்புக்கு பயப்பட்டுக்கிறான்னு யாரும் சிரிக்க மாட்டாங்க பாம்பு மாதிரி இருந்த ஒன்றுக்கு பயப்பட்டா தான் அது உலக ரீதியாக என்னது ஒரு பெரிய வீக் உலக ரீதியாக எது வீக் சிங்கத்துக்கு பயப்படுறது வீக் அல்ல சிங்கம் மாதிரி ஒன்று கொத்தம் பயந்தா தான் என்னது அதுதான் வீக் அப்போ மூசா அலை இஸ்லாம் பாம்புக்கு பயந்து ஓடியது நியாயம் விளங்கிட்டா ஆனால் பாம்பு போன்ற ஒன்றுக்கு பயந்து என்ன செய்கிறாரு ஓடுகிறார் அவருக்கு இரண்டுமே பாம்பா தான் விளங்குது அவருக்கு இரண்டுமே என்ன செய்கிறது பாம்பாத அவர் போட்ட தடி உண்மையான பாம்பாக மாறியது ஆனால் அவர்கள் போடுவது என்னது பாம்பாக அவருக்கு விளங்கியது அவருக்கு அவருடைய பார்வையில் அது பாம்பு தான் அவர் பார்வையில் அது பாம்பு தான் இப்போ என்ன என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் பாம்பாக தோற்றம் பெற வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் சூனியம் என்று ஒருவர் உயரமானவரை கட்டையாக காட்டக்கூடிய அந்த ஆற்றல் தான் சூனியம் ஒருவருடைய அதாவது ஒரு பெண்ணை இன்னொரு பெண்ணாக காட்டக்கூடிய ஆற்றல் தான் சூனிய கணவன் மனைவியில் பிரிக்கிறதுக்கு விளங்கிட்டா ஒன்றை இன்னொரு வடிவத்தில் காட்டுறது உண்மையில் அப்படி மாறலை உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே அப்படி மாறினா உலகமே தீர்ப்பு சொல்லிடும் பிரச்சனை இல்லைண்டு விளங்கிட்டா அவர் அவர் தானே அப்பா அப்படின்னு சொல்லிடும் அப்படி தானே மாறி ஒரு ஆளை நடந்த பிறவு ஒரு அரமணி தேர்த்து பிறகு இவர் தான் கன்ஃபார்ம் ஆகினா தான் பிரச்சனை உலகத்தில் அப்படி இன்னொன்றாவே மாறிவிட்டா பிரச்சனையே இல்லை அப்போ உலகத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே சிஹ்ரு தகையில் ஒ
மூசா அலி இஸ்லாமும் போட்டிக்கு தான் போனார் போட்டி என்று தெரிஞ்சு மேலே செஞ்சார் போடினார் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நடப்பது போட்டி தௌஹீதுக்கும் குஃபுருக்கும் இடையில் போட்டி என்கின்ற இடத்துல மூசா அலிஸ்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அந்த கயிறும் கதா தடிகளும் பாம்பு போல தோற்றம் பெறுகிற நேரத்தில் என்ன செய்தார்கள் பின்வாங்கி ஓடினார்கள் அப்போ அல்லாஹு தாலா என்ன சொன்னால் நீங்க வந்து பயப்பட வேண்டாம் உங்களது தடிகளை என்ன தடியை என்ன செய்ய கையில் உள்ள தடியை போடுங்கள் என்று சொன்னான் இப்போ போட்டி என்ன வைத்து இந்த வசனத்தை உண்மைப்படுத்துவது பிராக்டிக்கலாக செஞ்சுதான் நம்ம நிரூபிப்போம் என்று சொன்னால் எமது வாதம் என்ன தெரியுமா நீங்க என்ன செய்யணும் தடி இந்த மாதிரி கயிறு தடியெல்லாம் எடுத்து இந்த வசனத்தை உண்மைப்படுத்துவதற்கு சூனியம் மட்டும் ஒன்றும் இல்லையே இதை உண்மைப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யும் இப்படி தூக்கி போட்டு காட்டுங்க பக்கத்தில் உள்ள எல்லாரும் என்ன செய்யணும் பயந்து ஓடிடணும் பண்ணிட்டா இந்த மாதிரி ஒரு நடைமுறையை செஞ்சு காட்டணுமா ஏழாது ஏன் ஏன் ஏழாது என்று சொன்னால் சூனியத்துக்குரிய ஆற்றல் உள்ளவனால மட்டும்தான் அதை என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் அதை செய்ய முடியுமாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அல்லா குருவான் எப்படி சொல்றாண்டா அவர்களது கண்களுக்கு சூனியம் வைத்தார்கள் அல்லா குருவான் எப்படி சொல்றான் தெரியுமா ஒசஹருணகும் சஹரு ஒண்டா சூனியம் வைத்தார்கள் ஆயுனண்டா கண்கள் ஹும்மண்டா அவர்கள் வேற டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லை இருக்கு விளையாட்டா கண்களுக்கு வித்தை வைத்தார்கள் என்ன தூய் தூய்விட்டாங்களா கண்களுக்கு சூனியம் வைத்தார்கள் அப்படின்னா என்ன கயிறு பாம்பா விளங்குற சூனியம் இங்க என்ன செஞ்சது நடந்தது இது சிம்பிளா விளங்குற வசனமா இல்லையா அப்ப குருவான் வசனம் இரண்டு விஷயங்களை சொல்கிறது ஒன்று கணவன் மனைவி கடையில என்ன செய்யலாம் பிரிவினை ஏற்படுத்தலாம் அதில் இன்னும் பலது இருக்கிறதே என்ன செய்யுது சொல்லுது அதை என்ன என்று சொல்லல இங்க மூசா அரசாத்துறைய சம்பவத்தை என்ன வருது ஒன்று மாறி விளங்குறது இது ரசூலாவுக்கு நடந்தது என்ன நடந்தது மனைவியில போவதாக நினைத்தார் போகவில்லை செஹ்ரு தகையில் ஒன்றை இன்னொன்று போல என்ன செய்யறது காற்றக்கூடிய இந்த சூனியம் குருவானும் சொல்லுது ஹதீஸ்லையும் வருது இது ரெண்டே ஒருவர் நம்பர் என்றார் இது குருவான் ஹதீஸில் வந்த இது நம்பர் மற்றவர்களை நான் நம்ப மாட்டேன்னா நீ நம்பாட்டி உனக்கு பாவமும் இல்லை எங்களுக்கு விஷயம் என்ன தெரியுமா நீ சூனியத்தில் முழுமையாக வந்து பிஎஸ்டி முடிச்சு அதில் நம்பி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்க பண்ணுறதல்ல குருவானில் வரக்கூடிய வசனத்தில் அந்த உள்ள கருத்தையும் ஹதீஸில் உள்ளதே என்ன செய்யணும் நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவு தான் இதை ஏற்ற வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்ட பின்னால் நீ சூனியக்காரர்களோட சண்டை பிடிச்சாலும் சரி அவர்களோட நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் என்னது இல்லை எங்களுடைய வாதம் மக்களுக்கு சொல்ல நினைப்பது என்ன தெரியுமா குருவானில் வந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் ஹதீதில் வந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள உண்மை இஸ்லாமிய அறிஞர்களை நிறைய பேர் சூனியத்தில் இன்ன வகைகள் இருக்கின்றன இப்படியும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் அமின் ஹுமா யக்துல் கொலை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் உள்ள சூனியங்களும் இருக்கின்றன என்று இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சொல்லாமலாம் இல்லை இப்படி சொல்லக்கூடியதை நாங்கள் விரும்பினால் நம்பலாம் விரும்பினால் நம்பாமல் இருக்கலாம் ஏன் விரும்பினால் நம்பலாம் சொல்றேன் யாரும் இந்த உலகத்தில் குருவான் சொன்னாவை தவிர வேற எதனை என்ன செய்ய முடியாது நிர்பந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த அறிஞர்களை பொய் என்று சொல்லாது அந்த அறிஞர்களை நான் பொய் என்று சொல்லக்கூடாது ஏன் சொல்லக்கூடாது அவர்கள் ஒன்றை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் கற்பனையில் என்ன செய்யல அதை சொல்லவில்லை சில பொழுதுகளில் அவர்கள் சில நம்பகமானவர்களுடைய செய்தியை என்ன செய்திருக்கலாம் இதில் நம்பி இருக்கலாம் சில பொழுதுகளில் அவருடைய வாழ்க்கை நடந்த சில சம்பவங்களை அவர்கள் என்ன செய்திருக்கலாம் இது எழுதி இருக்கலாம் இதை தவிர இதை நாங்கள் நம்ப சொல்லி யார்த்தையும் என்ன செய்யலை நாம் சொல்லவில்லை இதை நாங்கள் நம்ப சொல்லி யாரிடத்திலும் சொல்லவில்லை இப்போ அன்புள்ள சகோதரர்களை இதை நம்ம அடிப்படையாக என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளாமல் கையை முடக்க முடியுமா காலை முடக்க முடியுமா செஞ்சு காட்டட்டுமே அப்படின்றது ஆனால் ஒப்பந்தத்துக்கு வந்தால் கையை காலை முடக்கினா சூனியத்தால் தான் முடக்கணும் எப்படி நம்புறேன் ஒரு கேள்வியும் கேட்குறது விளங்கிட்டா எப்படி கையை முடக்க முடியுமா காலை முடக்க முடியுமா அப்படி என்ன என்ன செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது அம்சம் முதல் அம்சம் சூனியம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுவதற்கு என்ன காரணம் குருவான் சொன்னான் இரண்டாவது அம்சம் சூனியத்தால் என்னென்ன செய்யலாம் என்கின்ற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குருவானும் சுண்ணாவும் சொல்கின்ற அளவோடு ஒரு ஒரு நம்பி மற்றவைகளை நம்புவது நம்பாததும் அவரோடு உள்ள விஷயங்கள் மற்றவைகளை நம்புவது நம்பாததும் அவரோடு உள்ள விஷயங்கள் ஆனால் முழுமையாக நம்பினாலும் ஒரு நாள் செருக்காகாத நான் மூணாவது கட்டத்தில் விளங்கப்படுத்துவேன் ஒருவர் சூனியத்தால் என்னென்னதெல்லாம் செய்யலாம் என்று முழுமையாக அவரால் நம்புகிறாரு நம்பினால் அது ஒரு நாள் என்ன செய்யாது சிற்காக மாறாது என்பதையும் அதை நான் மூன்றாவது விளங்கப்படுத்துகிறேன் இப்போ இரண்டாவது அம்சம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நம்புவதற்கு கடமையான பகுதி குருவானும் சொல்லாமல் சொல்லுகின்ற பகுதி மற்றவைகளை நாம் நம்ப வேண்டிய எந்த அவசியம் எமக்கு இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய அறிஞர்கள் சில சில விஷயங்களை எடிஷனலாக என்ன செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லியிருக்கிறார் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சூனியத்தால் நடக்க முடியும் ஏன்னா சூனியம் என்றது உலகத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதனால் சூனியத்துக்கு என
என்பதற்கு ஒரு இது வச்சாங்க ஒரு வேற ஒரு காரணம் வச்சாங்க ஆரம்பத்தில் சொன்னால் இந்த குர்வான் வசனத்தோடு இந்த ஹதீஸ் முரம்படுகிறது இது ஆரம்பத்தில் பொதுவாக ஹதீதுகளை நிராகரிக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்தில் வழிமுறை என்னென்று சொன்னால் இந்த குர்வான் வசனத்தோடு இந்த இந்த ஹதி இந்த ஹதீஸ் முரண்படுகிறது எனவே அது பலகீனமானது இந்த குர்வான் வசனத்தோடு இந்த ஹதீஸ் முரண்படுகிறது அதனால் பலகீனமானது இப்படி தான் எடுத்தாங்க உதாரணமாக ரசூல்லா சல்லா உலுஸ்லாம் அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டது புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி முஸ்லீம் ஏராளமான கிரந்தங்கள் வருது சூனியம் செய்யப்பட்டது என்ற அந்த அதீதோடு எது முரண்படுகிறது எந்த குரான் வசனம் அதாவது ஈய குழு தாலிமூன இந்த தத்தபியாவுனா இல்லா ஆரோஜுடன் மஸ்ஹூரா அநியாயக்காரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் சூனியம் வைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதரையே பின்பற்றுகிறீர்கள் என்ற குர்வான் வசனத்தை முன்வைத்து இந்த ஹதீஸ் முரம்படுகிறது சரி இந்த ஹதீஸ் முரம்பட்ட எதை நிறுத்தணும் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்படவில்லை முடிச்சாச்சு அடுத்த இப்போ நாங்கள் ஒரு ஹதீத்தை வைக்கிறோம் என்ன ஹதீத் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் யார் ஏழு ஈத்தம் பழங்க அஜுவா ஈத்தம் பழங்களை சாப்பிட்டு வருகிறாரோ அவருக்கு என்ன சூனியமோ நஞ்சோ பாதிக்காது இது எந்த குரான் வசனத்தோட முரம்படுது இது எந்த குரான் வசனத்தோடு முரண்படுகிறது ஒரு குரான் வசனத்தோட முரண்படல ஒரு குரான் வசனத்தோடையும் முரண்படவில்லை முரண்பாடு என்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸை நிராகரிக்கிற நேரத்தில் எப்படி நிராகரிக்கணும் இன்னும் குர்வான் வசனத்தோடு முரண்படுகிறது நிராகரிக்கணும் அதனால் இந்த ஹதீஸ் கொஞ்சம் காலம் பாதுகாப்பாக இருக்குது குர்வான் வசனம் கண்டுபிடிக்கப்படாத வரைக்கும் என்ன செய்கிறது இந்த ஹதீஸ் பாதுகாப்பாக இருந்த ஒரு அஞ்சாறு வருடத்துக்கு எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த அதாவது இந்த கருத்தை மறக்கக்கூடியவர்களுக்கு சார்பாக இருக்கக்கூடிய சில அறிஞர்கள் இந்த ஹதீதுக்கு வேறு விளக்கம் சொன்னாங்க ஈத்தம்பழம் திட்டு வந்தால் வித்தை பாதிக்காது அப்படின்னா எப்படி ஈத்தம்பழம் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஏமாற மாட்டோம் அந்த சக்தி உடம்புக்கு என்ன செஞ்சிடும் கிடைத்து விடும் அதுதான் அப்படி அர்த்தம் அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்தார்கள் விளக்கம் சொல்லி வந்தார்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருந்து என்ன செய்து இந்த ஹதீஸ் மனது அதாவது இந்த ஹக்கீக்கத்துள் வாக்கு அதாவது என்னது இந்த இன்றைய நிலைக்கு வாக்கு என்ன செய்கிறது முரண்படுகிறது இன்றைய தற்கால சூழ்நிலைக்கு முரண்படுகிறது அந்த மாதிரி தற்காலத்தில் அதாவது உலக நிலைக்கு எனது முரண்படுகிறது உலக நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுகிறது நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுகிறது ஏன் ஏழு ஈத்த மலங்களை சாப்பிட்டு நஞ்ச குடிச்சா அவனை செஞ்சிடுறான் இறந்து விடுகிறான் எனவே இது வந்து முரண்படுகிறது என்று என்றைக்கு நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுதல் என்ற புதிய கான்செப்ட் எடுத்தான் அது இதுக்காக வேண்டி எடுக்கல வேற எதுக்கோ எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே இந்த ஹதீஸோடு வராங்க ஓ இதை இதுக்குள்ளே போட்டுடலாமே நேரத்தோட நம்ம வேற வித்தேன்னு கொடுத்து விளக்கம் கொடுத்துருந்த ஹதீஸ எதுல போடலாம் நிதர்சன உண்மை செக்ஷனுக்குள்ள போடலாம் ஒரே போடு ஏன் நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுது வேற எதுக்கும் எடுத்தது இதுக்கு எடுக்கல வேற எதுக்கும் எடுத்த கன்செப்ட் சூரியனுக்கு எடுத்தது விளங்கிட்டா சூரியன் மாலை நேரத்தில் என்ன செய்கிறது அரசின் கீழே போகிறது இது உலக நிதைக்கு முரண்படுகிறது எடுத்த கன்செப்ட் இதுக்கு என்ன செஞ்சது யூஸ் ஆயிடுச்சு இரண்டாவது குர்வானுக்கு முரண்படுதல் இரண்டாவது அதாவது நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுதல் மூன்றாவது பகத்தறிவுக்கு முரண்படுது நிதர்சனம்னு உலகத்தில் உலகத்தில் சொல்றதுக்கு அது முறை என்ற இடத்துக்கு என்ன செய்தார் வந்தார்கள் அதுக்கு பின்னால் இது குர்வானுக்கு முரண்படுது என்ன செய்தார்கள் எடுத்தார்கள் இந்த இந்த நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுதல் எடுத்தார்கள் ஆனால் இந்த நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுதல் என்று எடுக்கிற நேரத்தில் கூட அவர்கள் வந்து அதை எல்லோரும் அந்த அந்த எல்லா அறிஞர்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற நிலையில் என்ன செய்யல இருக்கல இருக்கலன்னா அது புரிந்திருக்கவில்லை அப்போ நாங்கள் கேள்வி கேட்குறோம் மறுப்பில் எல்லாத்துக்கும் குருவான சனத்துக்கு முரண்படுதுன்னு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் இது எந்த குருவான சனத்தோட முரண்படுதுன்னு சொல்லி மறக்கலையே அப்படி என்று சொன்னதுக்கு அப்போ சொல்லணுமா இல்லை இப்போ தேடினாங்க தேடி சுபானெல்லாம் அதாவது எவ்வளோ சிறந்த முறையில் சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு மாறுகிறார்கள் என்று ஆச்சரிய வைக்கப்படக்கூடிய நிலைமை பாத்தில் பாருங்க ஒருத்தனை எவ்வளோ அல்ல எங்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அதில் நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஒரு பாத்தில் சிந்தனை தலையில் வந்துட்டேன்னு வைங்க நமது நல்ல சிந்திக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அப்படி கீழாலே கொண்டு போயிடுவோம் அந்த லெவலுக்கு என்ன செய்தார்கள் ஆகினார் என்ன சொல்றாங்க சொன்ன இது எதுக்கு முரண்படுகிறது என்றால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துக்கு ஒரு மன்னருக்கும் ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொல்றாரு என்ன நான் வந்து என்னது எனது இறைவன் உயிர்ப்பிக்கிறான் மரணிக்க செய்கிறான் அவன் என்ன சொல்றான் உமீர் நானும் என்ன செய் உமீர் நானும் உயிர்ப்பிக்கிறேன் நானும் மரணிக்க செய்கிறேன் அப்படின்னு அவன் என்ன செய்யறான் பிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறான் அப்போ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் வந்து அந்த வாதத்தை இன்னொரு வகையில் உடைக்கிறார் எனது இறைவன் சூரியனை கிழக்கிலே கொண்டு வருகிறான் நீ என்ன செய்ய மேற்கிலே கொண்டு வா அப்படி என்ற உடனே அவன் செய்யலாம் போச்சு எனவே எதெல்லாம் பிராக்டிக்கலி செய்யலாம் போகிறது அதெல்லாம் பார்த்தில் எது எல்லாம் பிராக்டிக்கலி நடைமுறை ரீதியாக நடைமுறைப்படுத்த முடியாமல் போகிறதோ அது எல்லாம் பார்த்தில் எனவே இந்த வசனத்துக்கு இந்த ஹதீஸ் என்ன செய்கிறது
ஈத்தம்பலத்தோட சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ஒரு செய்தி வந்து சாப்பிட்டும் என்னது மரணித்து விட்டார்னு மாதிரி வந்திருக்கணும் இது மரணிக்காதுன்னு சொல்லிக்கு தான் முறை அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா பிராக்டிக்கலி செஞ்சு காட்டு என்று சொல்லுது அவர் செஞ்சு காட்டல அதனால கடவுள் இல்லைன்னு அந்த வசனம் என்ன செய்கிறது சொல்லுகிறது இந்த வசனத்தோடு இது முரணம் இந்த வசனத்தோடு இது எங்க முரணாயிடுச்சு இந்த வசனத்தோடு இது முரணாகவே இல்லை ஆனா இது முரணாகியது என்று கொண்டு வந்து எப்படியோ ஈத்தம்பலத்தையும் சூரியனை என்ன செஞ்சாங்க சம்பந்தப்படுத்தினார்கள் ஈத்தம்பலத்தையும் சூரியனையும் இந்த இடத்துல சம்பந்தப்படுத்தினார்கள் ஆனால் நேர்மையானவர்களாக இந்த எப்ப சம்பந்தப்படுத்திருப்பாங்க அந்த ஹதீசை மறுக்கிற நேரத்திலேயே சம்பந்தப்படுத்தி இருப்பார்கள் ஆனா அப்படி சம்பந்தப்படுத்தல இப்ப நிதர்சனம உண்மைக்கு முரண் என்ற இடத்திற்கு மூன்றாவது பகுத்தறிவுக்கு முரண் என்ற மூன்று நிலைக்கு என்ன செய்தாங்க போனார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் இந்த மூன்று நிலைக்கும் சேர்த்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பின்னால் எடுத்த ஒரு விளக்கம் தான் டோட்டல் இதுக்கு பிறகு ஒரு ஹதீஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வரக்கூடாது இதுக்கு பிறகும் சூனியன் சம்பந்தமாக எந்த ஒரு கண்டுபிடிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு தியரி எடுத்தார்கள் இப்ப உதாரணமாக நான் சொல்லுகிறேன் சூனியம் இருக்கிறதா இல்லையா இதுக்கு எப்படி ஹதீஸ் எதிர்பார்க்கிறாங்க சூனியம் தாக்கம் இருக்கிறதா இல்லையானுக்கு எப்படியான ஹதீஸ் எதிர்பார்க்கிறாங்க மூன்றாவது பகுதி உங்களுக்கு வழங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் சூனியம் இருக்கிறதா இல்லையானுக்கு எப்படியான ஹதீஸ் தேவை சூனியத்துக்கு தாக்கம் உண்டு போதுமா இப்படி ஒரு ஹதீஸ் இருந்தா இப்படி ஒரு ஹதீஸ் தான் காட்ட போறேன் இப்படி ஒரு ஹதீஸ் இருந்தால் சூனியத்துக்கு தாக்கம் உண்டு சூனியத்தால் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் நேரடியா நம்ம விளங்கக்கூடாது நேரடி ஹதீஸ்ல எப்படி இருக்கணும் சூனியத்திற்கு தாக்கம் உண்டு சூனியத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் புகாரியில வரணும் அவ்வளவுதானே இப்படி ஆதாரம் இருந்தா போதுமா அப்படி என்று கேட்டீங்க என்று சொன்னா ஒரு ஆதாரம் பாருங்க என்ன ஆதாரம் ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் அல் ஐனு ஹக்குன் கண்ணேறு உண்மையானது ரசூல் சல்லா சொன்னாங்க கண்மேறு கண்ணேறு உண்மையானது அப்படின்னா என்ன அதன் மூலம் பாதிப்பு ஏற்படுவது உண்மை அதன் மூலம் பாதிப்பு ஏற்படுவது உண்மை என்று ரசூல் சல்லா அலுவலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்ப நேரடியா வச்சுட்டேனா இல்லையா ஹதீத எதுக்கு வச்சுக்கிறேன் கண்ணேருக்கு வைத்திருக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதானே எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசிட்டாங்க அப்ப சூனியத்துல நான் கொண்டு வந்து அஸ்ஹரு ஹக்குன் சூனியம் உண்மையானதை எடுத்துக்கொண்டுருவாங்களா அல் ஐனு ஹக்குன் கண்ணேறு உண்மையானது என்ற ஹதீஸ் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அது நம்ம விளங்கக்கூடிய நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுகிறது எதுக்கு முரண்படுது நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுது அதனால இதுக்கு பிறகு யாரும் சூனியம் சம்பந்தமா உண்மை என்ற குருவானோசனங்களை தேடிய அர்த்தம் இல்லை ஹதீதுகளை தேடியும் அர்த்தம் ஏன்னா எங்க நிறைய பேர் என்ன ரிசர்ச் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இந்த சூனியம் உண்மை என்று சம்பந்தமான குருவானோசனங்கள் எங்கேயா இருக்குமா ஹதீதுகள் எங்கேயா இருக்கும் நேரடியா விஷயம் சொன்னா ஏற்றுக்கொண்டுருவாங்க ஹதீதுல தெளிவா வருது கண்ணேறு உண்மையானது என்று அதுக்கு என்ன பதில் வச்சுக்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது ஆதாரபூர்வமாக இருந்தாலும் சரி மிகவும் நம்பகமான கிரந்தத்தில் வந்திருந்தாலும் சரி ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது நிதர்சன உண்மைக்கு முரண்படுகிறது இப்ப நீங்க நூறு ஹதீஸ் கொண்டு போறீங்க சூனியம் உண்மையானது சூனியம் சாக்கம் செலுத்தலாம் சூனியத்தால் இப்படி நடத்தலாம் சூனியம் எல்லாம் புகாரில் வருது என்ன பதில் நிதர்சன உண்மைக்கு முரணானது முடிஞ்சது ஏழு ஈத்தம்பழம் சாப்பிட்டால் நஞ்சும் பாதிக்காது சூனியமும் பாதிக்காது என்ற ஹதீஸை விடவா எவ்வளவு தெளிவாயிருக்குது வமாகும் பிதார்ரி நபிஹிமின் அஹதின் இல்லா இதன் இல்லா அவர்கள் இதன் மூலம் யாருக்கும் தாக்கம் செலுத்த முடியாது அல்லா நாடினாலே தவிர இந்த குரான் வசனத்தை விடவா அப்ப அவங்க என்ன எடுத்தாங்க தெரியுமா சூனியத்தை நம்புவது சிறுக்கண்ட கான்செப்ட் எடுத்துட்டாங்க இனி நீங்க ஆயிரம் ஹதீதுகளை கொண்டு போனாலும் என்ன நடக்கும் ஒரு காலத்துல ஒவ்வொரு ஹதீதா தான் லைஃப் ஆகினா குரானுக்கு முறை இப்ப செட் இது சம்பந்தமான நூறை தூக்கு வளைட்டா இது சம்பந்தமான ஐம்பது எடுத்துருங்க இப்ப நான் சொல்றது ரெண்டு மூணு விஷயத்தில் இல்லை கிட்டத்தட்ட நான் தொகுத்த அடிப்படையில் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணுக்கு செட்டா தூக்குறது வந்துட்டு செட் விஷயங்கள் வளைட்டா இந்த குரோனோசன் இது அப்படியே சரி வர இது அப்படியே என்ன செய்யணும் தூக்கணும் ஏன் நம்ம வந்து தைரியமா முடிவு எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க சரியான ஹதீஸ் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வேற இடத்துல அம்பிட்டாலும் சரி இந்த செட்டுக்குள்ள வந்துரு நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஆறு லிஸ்ட் அதுக்குள்ள இது வந்துடும் வளைட்டா அது ஏன் வந்துருன்னா அவங்க செட்டா போட்டாங்கன்னு சொல்லி இதுக்குள்ள வந்தா ஹதீஸை எடுக்க வேண்டும் ஏன்டா அந்த தியரிக்கு அது முரண் எந்த தியரி குருவான்ல வந்த தியரி ஹதீஸ்ல வந்த தியரி இல்ல அவங்களோட ஒரு கன்செப்ட் உருவாயிட்டு இருக்கிறாங்க நேரடியா எந்த தியரியும் இல்லை நேரடியா ஹதீஸ் வருது தியரி நேரடியா இல்லை அவர்களா உருவாக்கிக்கிறாங்க தியரிய இந்த வசனத்தை வைத்து அந்த வசனத்தை வைத்து ஒரு தியரி உருவாக்குவாங்க ஆனா ஹதீஸ் எப்படி வருது நேரடியாக வருகிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க உருவாக்கின தியரி நேரடியாக இல்லை அந்தந்த வசனங்களை வச்சு அவர்களா எடுக்கிறாங்க ஆனா சூனியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நேரடியா வருது அவர்களா உருவாக்கின தியாரிக்கு நேரடியான குரானாசர் முரண்படுகின்ற பொழுது எதை விடணும் தியரியை விடணும் விளங்கி
ஹதீஸ்ல வருது யார் அசர் தொழுகை விடுகிறாரோ அவர்கள் அமல் அழிந்து விடும் நபிகள் அவருடைய குரலுக்கு மேல் யார் குரலை உயர்த்துகிறாரோ அவருடைய அமல்கள் அழிந்து விடும் இப்ப எதை விடணும் நம்ம விலங்கினத்தை விட்டுறணும் என்ன விட்டோம் நீங்கள் இணை வைத்தாலும் அமல்கள் அழிந்து விடும் இணை வைக்காட்டி அமல் அழியாது நம்ம ஒன்று விளங்கினமே அது ஒரு சைட்ல வைங்க வைத்து விட்டு இதுலையும் அமல் அழிய இதுலையும் அமல் அழிய சேருங்க இதே என்னடா இந்த ரெண்டு வசனத்தை விடுறாங்க கன்செப்டை கொண்டு என்ன செய்யறாங்க உள்ளுக்க போடுறாங்க இது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஈஸியான விஷயம் அப்ப தாங்கள் விளங்கின விளக்கத்தை முற்படுத்துவதும் குருவான் ஹதீதை பிற்படுத்துவதும் என்று யார் உருவாக்கின தேரி அன்புள்ள சகோதரர்களே இது புரிந்து ரசூல் சல்லா அலுசலம் சொன்னாங்க இந்த பூமி முழுதுமே பள்ளிவாயல் இரண்டு இடங்களை தவிர என்ன இரண்டு இடங்கள் அதாவது டொய்லெட் கபிரிஸ்தானம் இந்த ரெண்டுல என்ன சொல்ல தொலக்கூடாது இப்ப இதுல நம்ம என்ன விளங்குறோம் இது ரெண்டும் அல்லாத மற்ற இடங்கள் எல்லா இடத்திலும் தொழலாம் விளங்கி வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது ஒட்டகம் கட்டுகின்ற இடத்தில் தொலக்கூடாது என்ன செய்யணும் நம்ம விளங்கி வச்சுருந்தோமே வந்து அதை ஒரு சைட்ல வைங்க ஏன்னா அது வசனத்துல இல்லை விளக்கத்துல தான் இருக்குது அது வசனத்துல இல்லை விளக்கத்துல தான் இருக்குது இப்படி பழகாம மாறி என்ன செய்யறாங்க பழகிறாங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே மூன்றாவது புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாங்க இப்ப வந்து குருவானை கொண்டு அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆயிரம் ஹதீதுகளை கொண்டு போய் என்ன செய்ய முடியாது கட்டுப்படுத்த முடியாது என்ன காரணமாக முடியாது அவர்கள் இப்ப அதுல இல்லை உதாரணமாக ஈத்தம்பழம் சாப்பிட்டால் நஞ்சு என்ன செய்யாது பாதிக்காத சூனியம் பாதிக்காத என்று வருதே அஜுவா ஈத்தம்பழம் சாப்பிட்டா இந்த ஹதீதை நிராகரிக்கிறாங்களே இந்த பிராக்டிக்கலி சாத்தியம் இல்லை என்று இதை வச்சிருவோம் அப்படியே அந்த ஹப்பத்து சவுதா ஷிஃபா உம்மின் குள்ளிதா இல்ல சாம கருஞ்சீரகம் மர மரணத்தை தவிர மற்ற எல்லாவுக்கும் மருந்து என்று வருது நம்பிக்கையில பேசுறோம் எப்படி பேசணும் தெரியுமா அதை ஏற்று கொண்டிருக்கிறீர்களே அப்படி பேசணும் நம்பிக்கையில அப்ப அப்படி அதை ஏற்ற அப்ப நீங்க பிராக்டிக்கல் செஞ்சு காட்டுவீங்களாண்டா அற்புதமான ஆச்சரியமான ரிசல்ட் வந்தது என்னது கருஞ்சீரகம் மட்டுமல்ல எதெல்லாம் பிராக்டிக்கலி சாத்தியம் இல்ல எல்லாம் ஹதீசம் எடுங்க அதோட நம்ம அமைதியாக்கிறேன் நல்லது ஏன் தேன்பாணி எப்படி தப்புதோ விளங்கல விளங்கிட்டா தேன்பாணி தேன் நம்ம தேன் குடிக்கிறோமே தேன் இது வந்து தப்பிக்க இருக்குது அது எப்படி தப்புன்னு விளங்கல அதுலேயும் நிறைய வருகுது இன்னும் அது ரிசல்ட் வருது ஆனால் அது வந்து இதுவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செய்து காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்ன குருவான வந்துச்சு குருவானில் வந்ததுனால என்ன செய்து ஓரளவு காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இது போல அதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்லுவாங்களோ தெரியாது இந்த லெவலுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு இப்போ கருஞ்சீரா மட்டுமல்ல இப்போ அடுத்த சூரத்துல் ஃபாத்தியா வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சூரத்துல் ஃபாத்தியா ஓதி ஒரு யூத என்ன செய்தா குணமாக எலும்பினான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது என்னது நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அவ்வளோ ஆட்சி எதிர்பார்க்கணும் அவங்க அப்படி நடக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கல ஆனால் இப்போ இதுவும் போயிருமா என்ற பயத்தில் என்ன செய்யறோம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் அதாவது எப்பொழுதுமே ஒரு அறிவுபூர்வமான பேச்சு தான் பேச வேண்டும் ஆனால் அவர்களுடைய நிர்பந்தத்தால் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த அளவுக்கான அதாவது ஒப்பீடுகளை செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே மூன்றாவது கட்டம் சகோதரர்களே இப்பொழுது பிரச்சனை வந்து குருவான் ஹதீதோடு முரண்படுகிற ஹதீத் குருவானோடு முரண்படுவதை எல்லாம் தாண்டி கன்செப்ட் விளங்கிட்டா அவர்கள் உருவாக்குன்ற கன்செப்ட் இந்த கன்செப்டுக்கு ஆதாரம் சொல்லுவாங்க என்ன செய்வாங்க இந்த குருவான் வசன ஆதாரம் இந்த ஹதீஸ் ஆதாரம் அப்படி நான் சொன்னது போன்றிருக்கும் எப்படி அவர்களாம் ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதனை செஞ்சிருப்பாங்க ஃபீட் பண்ணிருப்பாங்க ஹதீத் நேரடியாக சொல்லும் ஹதீத் என்ன செய்யும் நேரடியாக சொல்லும் ஆனாலும் நேரடியாக சொல்லக்கூடிய ஹதீதை தட்டிவிட்டு என்ன செய்வார்கள் இதை செய்யக்கூடிய நிலைமையில் என்ன செய்கிறார்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது மூன்றாவது அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே இதை வந்து அந்த உருவாக்கின கன்செப்ட் என்ன இது நான்காவது கன்செப்டுக்கு தான் முரண்படுகிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் உருவாக்கிவிட்ட கன்செப்டுக்கு முரண்படுகிறது சரி இப்ப இந்த சூரியத்தை இவர்கள் தட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த கன்செப்ட் என்ன அது தெரிஞ்சு அது கூட குருவான் சுண்ணாடி இவங்க வைக்கக்கூடிய ஆதாரம் சரியானதா அவங்க ஒரு கன்செப்ட உருவாக்கிட்டு இந்த குருவான் வசனத்தின் அடிப்படை நம்ம இதை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இதன் அடிப்படை இது உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்று சொல்றாங்களே இணை வைத்தால் அமல்கள் அழிந்து விடும் நம்ம எடுத்தோமே இணை வைக்காட்டி அமல் அழியாது இந்த மாதிரி உருவாக்கி இருப்பார்களே அதைத்தான் அது சொல்கிறதா என்று பார்ப்போமே அதை பார்க்கணுமா இல்லையா இப்ப எனவே இப்ப ஓடுற புரிஞ்சுங்க முதலாவது சூனியம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று நாம் ஏன் பேசுகிறோம் இது ஃபர்ஸ்ட் அம்சம் இதை நம்ம அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் குருவான் அதாவது சூனியம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை ஏன் நாங்கள் பேசுகிறோம் மேலதிகம் இரண்டாவது அம்சம் என்ன சூனியம் என்ற அம்சத்தில் மேலதிகமான விஷயங்களை நம்புதல் பற்றிய அம்சங்கள் என்ன குருவான் சுண்ணாவோடு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் நிறுத்திக்கொள்ளணும் மற்ற விஷயங்கள் நம்ம விரும்பினா என்ன செய்யலாம் நமது ஆய்வுக்கு உட்பட்டால் நம்பலாம் இல்லைன்னா யாரை நிர்பந்திக்க முடியாது என்ற
அன்புள்ள சகோதரர்கள் இப்போ இவர்கள் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய விதி என்னென்றால் இணை வைத்தல் என்ற பாடத்தில் இதுக்கப்புறம் அகிதால சேர்க்க வேண்டிய ஒரு விதி இதுவரைக்கும் எழுதப்பட்ட எந்த அகிதா புத்தகத்தில் நிற்காது இதுவரைக்கும் எழுதப்பட்ட அகிதாவுடைய பாடத்தில் தௌஹீத் என்ற பாடத்தில் அது இருக்காது அந்த விதி இருக்காது இப்போ அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்ன என்று சொன்னால் இறைவனை புரிந்து கொள்வதில் மீடியம் இல்லாமல் செய்பவன் இறைவன் மீடியமோடு செய்பவன் மனிதன் ஒரு ஊடகத்தின் மூலம் செய்பவன் மனிதன் ஊடகம் இல்லாமல் செய்பவன் இறைவன் எனவே ஊடகம் இல்லாமல் செய்வகன்ற என்று ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு வாதம் வந்தால் அதை நம்பினால் அது சிற்கு இதுதான் அந்த விதி நான் ஒழுங்குபடுத்தி சொல்றேன் எனக்கு எப்படி ஊடகமோடு செய்பவன் ஊடகம் இல்லாமல் செய்பவன் இறைவன் இறைவன் நம்ம துவா கேட்கிறோம் யா அல்லா எனக்கு பொருளாதாரம் தான் அல்லாஹ் தலா பொருளாதாரம் ஆனால் இறைவன் என்ன செய்யலை ஒரு மீடியம் இல்லாமல் என்ன செஞ்சா எங்களுக்கு தந்தா இறைவன் ஒரு மீடியத்தை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு என்ன செய்யல கையில் தரல இறைவன் தருகிறான்றத்தை நம்ம எப்படி நம்புகிறோம் வேறொரு வழியால தான் நம்மளுக்கு வருது ஆனா இறைவன் கேட்கிற நேரத்தில் நம்ம எப்படி நம்புறோம் இறைவன் எங்களுக்கு தருவதற்கு ரூட்டு வைத்திருந்தாலும் இறைவன் மீடியம் இல்லாம தார மனிதன் தார நேரத்தில் அப்படி மீடியம் இல்லாம நான் தந்தேன் என்ன சம்மந்தம் இல்லாமல் என்ன செய்யலாது சொல்ல இயலாது ஒரு தூரத்தில் இருந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா தந்தன் தானே என்ன செய்யலாது சொல்ல இயலாது நேரடியா தந்தா தான் தந்தது அல்லது இவன் மூலம் நான் அனுப்பி விட்டேன் என்று சொன்னா அவன் சொல்லணும் அதுதான் என்னது மீடியம் இல்லாமல் செய்பவன் இறைவன் மீடியமோடு செய்கின்றவன் மனிதன் எனவே சூனியக்காரனுடைய விஷயத்தில் இப்போ இறைவன் அழிக்கிறான் ஆது சமுதாயத்தை இறைவன் அழித்தான் எப்படி அழித்தான் இறைவனா இறங்கி வந்தால் நான் அப்படியே இல்லை அழிவு நடந்தது இறைவன் தான் அழித்தான் இறைவன் அவைகளை தொடவும் இல்லை எதுவுமே இல்லை அந்த எந்த உபகரணங்களை கொண்டு அழித்தானோ அதை இறைவன் என்ன செய்யலை தொடவும் இல்லை எதுவும் இல்லை அழி என்று சொன்னால் அதுக்கு ரெண்டு கடையிலே எந்த கெனா இறைவனுடைய ஓடர்லே என்ன செஞ்சது அது அழிந்தது இப்போ ஒரு கன்செப்ட் அவனோட கன்செப்ட் நல்லா விளங்கப்படுத்துறேன் விளங்கிட்டா அப்படி அந்த மெட்டில் அழிந்தது ஒருவர் இதே மாதிரி அழிக்கிறார் என்று சொன்னால் அது சிறுக்கு விளங்கிட்டா அப்படி ஒரு நாள் என்ன செய்ய முடியாது இறைவனால் மட்டும்தான் மீறி மனிதன் அழிக்கிறனா என்ன செய்யணும் உடனே அடிப்பேண்டா என்ன செய்யலாது நாசமாக போடும் என்ன செய்யலாது சொல்ல இயலாது கத்தி எடுத்துகிட்டு என்ன செய்யணும் வரணும் கொஞ்சம் குத்தணும் அல்ல ஒரு பொம்சம் போடணும் அல்லது என்ன செய்யணும் சுடணும் இப்படி ஏதாவது நடக்கணும் ஒரு மீடியா நம்ம பயன்படுத்தி தான் மனசனுக்கு என்ன செய்யலாம் அழிக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று உருவாக்கலாம் ஆனால் இறைவனை பொறுத்த வரைக்கும் எது இல்லாமல் செய்கிறான் மீடியம் இல்லாமல் செய்கிறான் எனவே சிறுக்கை புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு அம்சம் இதை எந்த பாபில் இப்போ சேர்க்கணும் அக்கைதாவில் சேர்க்க வேண்டும் நான் கேட்குறேன் இதுதான் சிறுக்குடிய வரைவிளக்கணம் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அதை பகுத்தறிவு ரீதியாக தான் விளங்கப்படுத்துவாங்க விளங்கிட்டா பகுத்தறிவு ரீதியாகத்தான் அதை விளங்கப்படுத்துவாங்க பகுத்தறிவு ரீதியாக இப்போ நான் விளங்கப்படுத்திக்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் விளங்கப்படுத்துவாங்க சரி இதுக்கு நாங்கள் ஒரு மூன்று நாள் கேள்விகள் வைத்தோம் இந்த வாதம் பிழை இப்படி நம்ம நம்பக்கூடாது இப்படி நாங்கள் நம்பக்கூடாது இந்த வாதம் பிழை மீடியம் இல்லாமல் மீடியம் என்றதெல்லாம் நாங்களாக பண்ணிக்கொண்ட ஒரு கற்பனை இப்படி நம்ம இறைவனை நம்பக்கூடாது என்பதுக்கு சில ஆதாரங்களை முன்வச்சு என்ன முன்வைத்தோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே முதல் அம்சம் முஜிசா அற்புதம் நபிமார்கள் அற்புதம் காட்டினாங்களா இல்லையா நபிமார்கள் ஏன் அற்புதம் காட்டினாங்க சிறுக்கு பிழை தௌகீது சரி என்பதற்கு அற்புதம் காட்டினாங்க எப்படி அற்புதம் காட்டினாங்க திடீர்ந்த கல்லில் இருந்து ஒட்டகத்தை வெளிப்படுத்துங்கள் என்று சொன்னால் அந்த நபி என்ன செய்யணும் அட்லீஸ்ட் கல்லை போய் புலந்து அதுக்குள்ள ஒரு குட்டியை வச்சு விளங்கிட்டு எந்தையா ஒன்று செஞ்சிருக்கணும் அவர் என்ன செய்கிறார் இப்படி இருந்து அந்த கல்லில் இருந்து என்ன செய்து அல்லாவிட்ட துவா கேட்குறாரு அதுக்கு பின்னால் கல்லில் இருந்து ஒட்டகம் வெளிப்படுகிறது ஈமான் உள்ளவர்களுக்கு தான் இது மோஜிசா ஈமான் இல்லாதவருக்கு நபி என்ன செஞ்சார் கல்லை புலந்து ஒட்டகத்தை வர வச்சார் சிறுக்கா இல்லையா ஏன் எப்படி மீடியா இல்லை அது மூ மூச்சிசான ரெண்டாவது விளக்கம் விளக்கிட்டா சூனியம் என்ற விளக்கம் ரெண்டாவது மூச்சிசான விளக்கம் இரண்டாவது எல்லாம் இரண்டாவது அம்சம் முதல் அம்சம் என்ன தெரியுமா கல்லு புலந்ததுக்கு நபிக்கு இடையில மீடியம் இருந்துதா இறைவன் செய்ய வைத்தான் அதை அவங்களுக்கு பேசக்கூடாது நீங்க இறைவன் செய்ய வைத்தான் என்ன மேட்ரு என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது அது வச்சா எல்லாமே ஓகே ஆயிடும் இந்த வாதம் என்ன கன்செப்ட் என்னன்னு புரிஞ்சு இறைவன் செய்ய வைத்தான வாதமே வரக்கூடாது என்ன வாதம் இறைவனுடைய சிபத்து மீடியம் இல்லாமல் செய்வான் மனிதனுடைய சிபத் எந்த வேலை இந்த உலகத்தில் செஞ்சாலும் மீடியமோடு செய்வான் இறைவன் தந்த சிபத்தை யாருக்கா கொடுப்பானா யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டான் அவன் செய்ய மாட்டான் கூட்டு சேர்க்க மாட்டான் தற்காலிகமாகவோ நிரந்தரமாகவோ மழக்கையோ யாரையும் கூட்டு சேர்க்க மாட்டான் இப்ப என்ன கேள்வி என்றா நபி ஓடர் பண்ணின உடனே கல்லு புலந்தது எந்த மீடியத்தை வச்சு புலந்தது நபி ஓடர் பண்ணினார் தானே கல்லு புலந்தது எந்த ஓடரை வைத்து
அல்லா நாடினால் அல்லா மரணிப்பானா அப்படி சொல்லக்கூடாதுனாங்க அல்லா நாடினால் இங்கே யூஸ் பண்ணவே கூடாது அல்லா நாடினால் இங்கே யூஸ் பண்ணவே கூடாது சரி இதையும் தாண்டி இது கூட கல்லு கொடுக்குறன்னு சொல்லலாம் ஒருவருக்கு நோய் நிவாரணம் கொடுப்போம் யார் அல்ல வ உப்ரி உல் அக்மஹ வல் அப்ரஸ வ உஹில் மௌதா பிஇذنில்ல வ உப்ரி உல் அக்ம வென் குஸ்டம் அந்த குஷ்ட ரோகங்களை நான் என்ன செய்வேன் குணப்படுத்துவேன் இறந்தவர்களை நான் உயிர்ப்பிப்பேன் ஈசா அலைஹி ஸல்லம் சொல்றார் எப்படி ஏகத்துவத்தை பிரச்சாரம் செய்வாரா ஈசா அலைஹி ஸல்லம் ஈசா அலைஹி ஸல்லம் சொல்றார் வ உஹில் மௌதா இறந்தவர்களை நான் உயிர்ப்பிப்பேன் ஆனா நடக்கிறா <laughs> அல்லா நாடினால் மரணிப்பான்னு சொல்ற மாதிரியா நடக்காது அல்ல நாடினா நடக்கும் ஆனா நடக்காது அதாவது அர்த்தமா அப்ப இங்க ஈசாசன் எப்படி சொல்றாரு இறந்தவர்கள் எப்படி மீடியம் இல்லாம அவர் மீடியத்தோடு எப்படி உயிர்ப்பித்தார் சொல்லுங்க இறந்தவர்களை நான் உயிர்ப்பிப்பேன் என்றார் யாரிடது யுமீத் யாருக்குரிய பெயர் அல்லாவுக்குரிய பெயர் ஈசால சொன்னில் மௌத்தாபி இது இல்லா நான் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிப்பேன் இப்ப நான் கேட்கிற மீடியம் இல்லாம செய்கின்ற வேலையை அல்லா உத்தாலா ஈசா அலி இஸ்லாத்தை கொடுத்ததுக்கு நம்ம சொன்ன விளக்கம் என்ன அவர்களும் சொல்ற விளக்கம் என்ன அது மூஜிசா அல்லா உத்தாலா அற்புதத்துக்காக வேண்டி கொடுத்தா மூஜிசாவும் சூனியம் உண்டா இரண்டாம் மசாலா மூஜிசாவும் சூனியமும் உண்டா என்றதும் விளங்கிட்டா இது வந்து வேறு வேறா என்பது இரண்டாவது மசாலா வாதம் கன்செப்ட் மீடியம் இல்லாமல் அல்லா செய்வான் அதே வேலை ஈசா அரசன் செஞ்சான் இது மட்டுமல்ல நோயை குணப்படுத்துவான் அல்லாஹும் அந்த என்ன <laughs> <laughs> நான் வந்து அல்லாவுடைய அனுமதியை கொண்டு என்ன செய்வேன் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிப்பேன் இது பரவாயில்ல உங்கள் வீட்டில் என்ன வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் ஈசார சொல்றாரு இந்த மறைவான ஞானம் யாருக்கு அல்லாவுக்கு வமா தத்தகிரூனிக்கும் உங்கள் வீட்டில் நீங்க என்ன வச்சுக்கிறீங்க இங்கிருந்து சொல்லுவேன் மீடியம் என்ன என்ன மீடியம் அது மோஜி சான்றாரு பாத்துக்கலாம் எப்படி திருப்புறாங்க கேள்வி அது மோஜிசாவா சூனியமா அதனால நல்லது நடந்ததா கெட்டது நடந்ததா என்பதெல்லாம் இரண்டாவது அம்சம் எங்களது முதல் கேள்வி மீடியம் இல்லாமல் நடந்தால் அது சிற்க அப்படி ஒன்று இருக்காது அப்படி ஒன்று உலகத்தில் அல்லாவுத்தில் அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன் இங்கே மீடியம் இல்லாமல் தான் நடக்குது மீடியம் இல்லாமல் ஒன்று நடந்தால் யாருக்குரியது அல்லாவுக்கு மட்டும் உரியது மனிதர்களால் மீடியத்தோடு தான் என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் ஈசாசில் செஞ்சது ஃபுல்லாக என்ன அதுக்கு நீ என்ன வழக்கம் சொல்லலாம் மூஜிதா சொல்லலாம் சந்திரன் பிளந்தது சந்திரன் பிளந்தது புலந்தவர் யார் அந்த மக்களுக்கு மத்தியில எங்களுடைய நம்பிக்கையில தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அந்த மக்களுக்கு மத்தியில யார் புலந்தது ரசூல் சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் எப்படி மீடியம் இல்லாம புலந்தார்கள் இது எப்படி நம்ம விளங்கப்படுத்துறது அல்லாஹ் அதுக்கு எல்லாரும் எப்படி விளங்கப்படுத்தும் அல்லாஹ் நாடினால் தான் தான் இந்த தூதரை அனுப்பினேன் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக என்ன செய்வான் சில அற்புதங்களை வெளிப்படுத்துவான் அப்படி சொல்லக்கூடாது இந்த விளக்கத்தை எடுத்து எப்படி திரும்ப சொல்லணும் தனது பண்புகளை நபிக்கு கொடுப்பான் அப்படி சொல்லணும் இந்த விளக்கத்தை எடுத்தால் மீடியம் மீடியம் இல்லை என்பதை எடுத்தால் அல்லா நாடினால் தான் தான் அனுப்பினேன் என்பதற்காக தனது பண்புகளில் சிலதை நபிமார்களுக்கு கொடுப்பான் அப்படி தானே சொல்லணும் அதுதானே நியாயமான லொஜிக்கல் ஆன்சர் அப்படி ஆன்சர் பண்ணாம என்ன சொல்றாங்கன்னா அல்லா நாடினால் அற்புதங்களை வெளிப்படுத்துவான் அற்புதம் கொடுக்கல ஒளிஞ்சுக்கல கூடாது விளங்கிட்டானே அற்புதங்கள்னா என்ன ஆகுது அல்லா நாடினால் தான் செய்கின்ற வேலையை தன் நபிக்கு என்ன செய்வான் அல்லாஹு தாலா செய்ய பண்ணதான் இங்கே விளக்கம் சொல்லணும் அப்படி சொல்லக்கூடாது அதை அல்லாஹு தாலா தான் ஏற்படுத்தினா என்று சொல்கிறான் இதே வேலையை ரசூல் சல்லாஹ் ஒலி சொல்லம் இல்லாமல் நபிமார்கள் இல்லாமல் மற்ற நபிமார்களுக்கு அல்லாஹு தாலா வெளிப்படுத்துவானா வெளிப்படுத்தலை அப்போ அந்தந்த நபிக்கு மூலம் சில விஷயங்களை அல்லாஹு தாலா வெளிப்படுத்தினா என்றால் அது என்ன புரிந்து கொள்ளணும் அந்த மோஜிசா என்பது அல்லாவுடைய சிபத்தை அதில் கொடுத்தது அல்ல அல்லாஹு தாலாடைய சிபத்தை கொடுத்து இதுக்கு இப்படி பதில் சொல்லக்கூடாது மூஜிசா வேறு சூனியம் வேறு என்றது பதில் சொல்லவே கூடாது இது ஒரு அம்சம் அடுத்த அன்புள்ள சகோர்களை இரண்டாவது ஒரு வாதம் வைத்தோம்
இது நாங்க பிளே என்றதுக்கு எந்த கான்செப்ட் பிளே மீடியம் மீடியம் இன்மை என்ற கான்செப்ட் பிளே அப்படி நாங்க அல்லாஹ்வுடைய சிஃபத்துக்கு என்ன செய்ய கூடாது வித்தியாசப்படுத்துற அதெல்லாம் முறை அப்படினு சொன்னோம் இரண்டாவது அம்சத்தை பாருங்க தஜ்ஜால் அடுத்த நாம வெச்சது தஜ்ஜால் அன்புள்ள சகோதரர்களே குர்ஆன் சுன்னாவுக்கு நம்ம உடன்பாடாக சிந்திக்கிற நேரத்தில் நமது பகுத்தறிவு எவ்வளவு அழகா பேசும் குர்வான் சுன்னாவுக்கு முரண்பாடா சிந்திருக்கிறது பகுத்தறிவு எவ்வளவு குதர்க்கமா தலகிலா மாறும் இவ்வளவு நீட்டாக பேசக்கூடியவர்கள்லாம் ஏன் இப்படி மாறுறாங்கன்னு மூக்கில் விரல் வைக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு மாறுவதெல்லாம் எங்க தெரியுமா இந்த இடங்கள்ல அதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் என்ன தெரியுமா இந்த தஜ்ஜாலுடைய விஷயம் தஜ்ஜாலுடைய விஷயத்துக்கு பதில் சொல்லி இருந்தார்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிடங்கள் என்னது பதில் சொல்லி இருந்தார்கள் மூச்சுதாக சொல்லி இருந்தாங்க அது இது பண்ண அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன் தஜ்ஜாலுடைய விஷயத்துக்கு பதில் சொல்லி இருந்தாங்க தஜ்ஜாலுடைய விஷயத்துக்கு என்ன பதில் தெரியுமா தஜ்ஜாலுடைய நம்பிக்கை எடுத்த என்ன தஜ்ஜால் என்ன செய்வா இறந்தவனை உயிர்ப்பிப்பான் இறந்தவனை உயிர்ப்பிப்பான் அதுக்கு என்ன பதில்னு சொல்றேன்னா அவங்க சொன்ன பதிலையும் இறந்தவர்களை அவன் உயிர்ப்பிப்பான் இறந்தவனை உயிர்ப்பிப்பான் மற்ற எல்லாம் சொல்லலை என்ன செய்வான் இன்னொன்று மழை பொழிவிப்பான் சாப்பாடு இல்லாத மக்களுக்கு சாப்பாடே அந்த இடத்துல இல்லை உணவே இல்லை ஆனால் அந்த உணவை என்ன செய்வான் அவன் தெரிவிப்பான் விளங்கிட்டா பஞ்சமா பாதகத்தில் இருந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஊரில் அதாவது பஞ்சத்தில் இருந்த ஒரு ஊருக்கு என்ன செய்வான் அவன் என்ன செய்வான் அந்த இடத்துல வந்து செழிப்பான ஒரு நிலை என்ன செய்வான் உண்டாக்குவான் முளை அந்த நிலங்கள் எல்லாம் முளை என்று சொன்னோட என்ன செஞ்சிடும் அவைகள் எல்லாம் முளைத்து விடும் என்கிற லெவலுக்கு இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லல இந்த மூணையும் சொல்லாம இதுல நாங்க என்ன கேட்டோம் என்றால் தஜ்ஜால் என்ன ஊடகத்தை பயன்படுத்தி அதெல்லாம் செய்வான் சரி அதுக்கு மூஜிதா நல்ல மண்டு விளக்கம் சொல்லலாம் எதுக்கு நபிமார்கள் விஷயத்துக்கு இதெல்லாம் கெட்டது தானே யார் செய்யறான் தஜ்ஜால் செய்கிறான் இதோட கேள்வி என்னன்னு விளங்குதா தஜ்ஜால் ஏன் செய்கிறான் அவருடைய நோக்கம் என்ன அவருடைய பிரதிபலன்கள் என்ன எதிர்காலத்தில் எப்படிப்பட்ட மனிதன் அவர் இதே பேசுறோம் அதெல்லாம் பேசல நாங்க என்ன கேட்கறது தெரியுமா மீடியம் இல்லாமல் எப்படி செய்தான் இதான் எங்களுடைய கேள்வி மீடியமோடு செய்கின்றவன் மனிதன் மீடியம் இல்லாமல் செய்கின்றவன் இறைவன் மீடியமோடு எப்படி செய்தான் கேள்வி அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் எப்படி பதில் என்று பாருங்க தஜ்ஜாலுடைய நெற்றியில் காவிர் என்று எழுதி இருக்கும் தஜ்ஜாலுடைய நெற்றியில் காவிர் என்று எழுதி இருக்கும் முதல் பதில் நான் அதை விரிவாகவும் சொல்வேன் இரண்டாவது உயிர்ப்பிக்கிற ஒரு முறை தான் நடக்கும் உயிர்ப்பிக்கிறது ஒரு முறை தான் நடக்கும் மழை பேச்சே இல்லை நிலங்களை முளைப்பித்தல் அதை பற்றி பேச்சே இல்லை அது வரல விளங்கிட்டா அந்த சப்ஜெக்டே வரல இது ரெண்டுக்கும் பதில் சொல்கிறேன் இது ஒரு முறை தான் அப்போ ஒரு முறை சிப்பத்தை எல்லாம் கொடுப்பானோ ஒரு முறை தனது சிப்பத்தை வலா யுஸ்ரிக்கு ஃபி ஹுக்மிஹி அஹதா ஒருவரை கூட தனது ஹுக்மத்தில் ஹுக்மில் என்ன செய்ய மாட்டா அல்ல ஹுக்மில் சேர்த்து கொள்ள மாட்டான் எப்பொழுதும் சேர்க்க மாட்டான் அல்லாஹு தாலா வந்து பெருமை மிக்கவன் அக்பர் விளங்கிட்டா லகுல் கிபிரியா பெருமை மிக்க ஒரு சின்ன இடத்த கூட அல்ல என்ன செய்ய மாட்டான் கூட்டு சேர்க்க மாட்டான் ஈசா அல்ல இஸ்லாத்துக்கு மக்கள் கூட்டு சேர்த்ததுக்கே தனி விசாரணை அல்ல நாளை மரவில் என்ன செய்யறான் அந்த குல் தலின்னா நீயா மக்களுக்கு சொன்னா அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் கேட்பான் அப்படிப்பட்ட ரபுல் ஆலமே சேர்க்கவே மாட்டான் அப்ப ஒரு முறை கொடுத்தானா சிபத்து அவனை வந்து அல்ல ஸ்பெஷலா தயாரிச்சது எந்த முறையிலையும் தயாரிக்கட்டும் அவன் ஒருவனாகவே இருக்கட்டும் சிபத்தை எப்படி கொடுத்தான் மீடியம் இல்லாம எப்படி செய்வான் அவன் இதான கேள்வி ஏன் இந்த கேள்வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா வைக்கிறாங்க கேள்வி விளங்குது பதில் சொல்லலாது ஆனால் அவர்களுக்கு சிறந்த வழி நான் சொல்றேன் அந்த ஹதீஸ் முரண்படுகிறது சொல்றது அது அவர்களுக்கு ஈஸி அதனால தான் நிறைய தட்டி நாங்கள் விளங்கிட்டா எதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாதோ அதுக்கெல்லாம் அவர்கள் கடைபிடித்த அழகான கன்செப்ட் நிச்சயமாக இப்படி ஒன்று இருக்காது சரியா நிச்சயமாக இப்படி ஒன்று இருக்காது இது வந்து குர்வானுக்கு எனது முரண்படுகிறது அல்லது கன்செப்டுக்கு முரண்படுகிறது சிறுக இஸ்லாம் சொல்லுமா தஜ்ஜால் என்ற ஒன்றே இல்லை எப்படி மௌலானா மௌதூதி ரஹி மௌதா அவர்கள் சொன்னார்களோ அது போல நிறைய அதாவது எஹ்வானிய அறிஞர்கள் சொன்னார்களோ இவர்கள் எல்லாம் மறுத்தது மாதிரி அந்த லிஸ்ட்ல என்ன செய்ய வேண்டியதுதான் சேர்க்க அவங்க அதான் சொன்னாங்க அவர்கள்லாம் அதைத்தான் சொன்னார்கள் இது வந்து இப்படி ஒன்று இது சாத்தியமே இல்லை என்னங்க நூ அலை இஸ்லாத்துடைய காலத்தில் இருந்து இன்று வரைக்கும் ஒன்று இருக்கிறதா என்னமோ கடலில் போய் கப்பலில் போய் அவரை பார்த்துட்டு வந்தாராம் இவர் இப்படின்னு மறுத்துட்டாங்க ரசூல் சல்லாம் சொல்லி ஏதோ யூகத்தில் சொல்லிட்டாங்க மௌலானா மோதுதி ரசூல் சல்லா அவளை சொல்ல யூகத்தில் அவருக்கு டவுட் இருந்தா ரசூல் அவங்களுக்கு அஸ்பஹான்ல இருந்தா அங்கிருந்தா இங்கிருந்தா டவுட் இருந்தாரு ரசூல் அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் அந்த மாதிரி நபித்துவத்துகள் விட்ட தவறானதா அல்லாஹ் செஞ்சா இதா ஜான சுருல்லா இவள் பாவம் பண்ணி பத்திரம் அதனாலதான் இதனால இந்த மாதிரி நபித்துவத்துல சில தவறுகளை ரசூல் சல்லா செஞ்சிருப்பார்கள் விட்டுருப்பார்கள் நாங்க அதனால அவர் சொல்லல அவருடைய தியாகத்தையோ அவருடைய என்னது முயற்சிகளையோ
அது எப்படி மலை பொழிய வைத்தான் சொல்லணுமா இல்லையா என்ன போய் சொல்லணும் இன்றைக்கு செயற்கை மலையெல்லாம் உருவாகி இருக்கிறது அதை அப்படியான செயற்கை மலையை பொழி வைத்திருக்கல அவர் தஜ்ஜால் மட்டும் மலை பொழி வைப்பேன் எல்லாரும் பொழிப்பான்னு பதில் சொல்லிடுவோம் வளைத்தா அதனால் அவர் அதையே நான் யோசித்து அதை சொல்லவே இல்லை எல்லாம் சொல்லாமல் மலை பொழிவிக்கிற சப்ஜெக்டையே எடுக்கல மலை பொழிவிக்கின்ற சப்ஜெக்டையே என்ன செய்யவில்லை எடுக்கவில்லை ஆக அன்புள்ள சகோதரர்களே தஜ்ஜாலுடைய விஷயத்தில் அவன் காஃபி ரெண்டு அவன் குஃப் அவன் தன்னை இறைவன் என்று சொல்லுவானா ஆனால் அவனை காஃபி ரெண்டு எல்லாருக்கும் நூற்றுக்கு நூறு விதம் தெரியுமா நாங்களும் சொல்கிறோம் சூனியம் செய்கின்றவன் காஃபி வளைகிறானே சூனியம் செய்கிறத கண்டிங்களா அவனை காஃபி ரெண்டு சொல்லிடுங்க சூனிய காரணத்தில் போய் அவனை உண்மைப்படுத்துகிறவன் காஃபீர் விளங்கிட்டா சூனியம் வெட்ட போகின்றவன் காஃபீர் என்று சொல்கிறோம் அவங்க கண்டு சரியாயிரும் இஸ்லாம் சொல்லலையா குஃப்ரெண்டு பெரும்பாமண்ட் அதை சொல்லலையா அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே தஜ்ஜாலடி விஷயத்துக்கு பதிலே வரல மீடியம் இல்லாமல் எப்படி செய்தான் இதை சொல்லுங்க மீடியம் இல்லாமல் தஜ்ஜால் எப்படி செய்தான் அதில் கடைசி அதுக்கு ஒரு உருப்படியான எந்த பதிலும் வரவில்லை ஒரு முறை தான் கொலை செய்வோம் ஒரு மனிதன் வருவான் தஜ்ஜாலை பார்த்து உன்னை வந்து நீ வந்து இறைவனாக நீ இறைவன் இல்லைன்னு மறுப்பான் அப்போ தஜ்ஜால் சொல்லுவேன் நான் உன்னை வந்து என்ன செய்வேன் வெட்டி திருப்பி உயிர்ப்பிக்கவா அப்படின்னு கேட்பான் அப்படி செஞ்சா நீ நம்புவேன் அவன் மூலம் செய் செய்வான் வெட்டிடுவான் ரெண்டாயிருவான் இறந்துருவார் அப்புறம் அவரை ஜாயின் பண்ணி அவர் உயிரோட இப்போ நம்பர் யாருன்னு கேட்பான் அவன் சொல்லுவா நீ தஜ்ஜால் என்பது எனக்கு இன்னும் என்ன செய்யுது உறுதியாகுது உனக்கு ஒரு முறை தவிர வேற எத்தனை முறை செய்ய இயலாது பார்த்தீங்களா ஒரு முறை தான் செய்வான் சுபகான் இல்லா எவ்வளோ நீட்டாக பேசக்கூடியவர்கள் எவ்வளோ சிந்தனை பூர்வமாக பேசக்கூடியவர்கள் எப்படி வளர்க்குறாங்க பாரு ஒரு முறை எப்படி செய்வான் எத்தனையோ அவுளியாக்கள் ஒரு முறை அற்புதம் காட்டினால் தானே மக்கள் நம்பிக்கை நிற்கிறாங்க விளங்கிட்டா ஒரு முறை செஞ்சால் சரியா ஒரு முறையும் செய்ய முடியாது என்று தான் எங்கட நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அப்படியா அல்லது என்ன சொல்லணும் மீடியம் கன்செப்டை உற்றணும் விளங்கிட்டா அல்ல நாடினால் சில ஃபித்னாக்களை மனிதர்களுக்கு சோதனைகள் ஏற்படுத்தோ இப்படி செய்வான் அதை நிரந்தரமாகவும் செய்வான் தற்காலிகமாகவும் செய்வான் நிரந்தரமாக செய்து சூனியக்காரர்கள் காரணம் குருவான் அதிசில் வந்திருக்குது தற்காலிகமாக செய்து தஜ்ஜால் விளங்கிரு சில நல்ல அற்புதங்களை செய்வான் நல்ல மனிதர்களை எடுப்பதற்காக அதுக்கு பேர் மூஜிசா இப்படி சொல்லிட்டு போனால் அவங்க என்ன குழப்பம் வரும்போது ஒன்றுமே இல்லை கன்செப்ட் பிரச்சனை விளங்கிட்டா எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களை மலை பொழிவிப்பு அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் ஆனால் இதற்கு பொதுவாக பகுத்தறிவாளர்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய வழி ஹதீஸை தூக்குவது நிம்மதியாக பேசுகிறேன் விளங்கிட்டா மகதி அலை இஸ்லாம் இருக்கிறாரா இல்லையா மகதி அலை இஸ்லாம்னு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க வரலாற்றில் வந்துக்கிறாங்க இதுக்கு ரெண்டு வழி கடைபிடிக்கலாம் ஒன்று இவர் மகதி இல்லை அவர் மகதி இல்லை இவர் மகதி இல்லை நூற்றி அறுபதுன்னு சொல்லிங்க நிற்கிறது அடுத்த நல்ல வழி ஒன்றிருக்கு லேஸ் மகுதியே இல்லை மகுதியே இல்லை இந்த ஹதீதெல்லாம் குருவானுக்கு முறம்படுது நிம்மதியாக போயிடலாமா இல்லையா விளங்கிட்டா ஏன் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு போயிட்டாங்க சுபகான் இல்லை இதான் கடைபிடிச்சாங்க இது மாத்திரமல்ல நிறைய விஷயங்களில் இந்த இல்லை என்ற விஷயத்தை என்ன செய்தார்கள் சிம்பிளாக முடிப்பதற்காக கடைபிடித்தார் அதான் இதான் பிரச்சனைவான் அதே இல்லை முடிஞ்சு தஜ்ஜால் இருக்கிறதா இல்லை கருத்து முறைப்பாடு போய்க்கின்றது காலம் உள்ள சிம்பிளாக நம்மளுக்கு என்ன தஜ்ஜாலே இல்லை போ ஒரே சண்டை விளங்கிட்டா இதுதான் இப்போ நடி ஏன் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாருக்கு அந்த பிரச்சனைக்கும் அறிவியல் பூர்வமாக சொல்லி பதில் சொல்லக்கூடிய நிலைமை எப்போ மாறும் தெரியுமா குருவான் நாய் சொல்லிட்டு நாம் நெருப்பிறல்கிற நேரத்தில் கஷ்டமாகவே இருக்கும் அது என்ன செய்யும் கஷ்டமாக இறுதியாக கடைசியாக அன்புள்ள சகோதரர்களை மூன்றாவது வைத்த பதில் சைத்தான் மூன்றாவது என்ன சைத்தான் ஒரு மனிதனை வழிகெடுக்கிறான் இது எல்லோருடைய நம்பிக்கை இது எல்லோருடைய நம்பிக்கை இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் வந்து சில பொழுதில் காதியாணி மட்டும் என்ன செய்கிறாங்க இதில் முரம்படலாமே தவிர மற்ற எல்லாரும் என்ன செய்கிறாங்க இதை நம்புகிறாங்க சைத்தான் வழிகெடுத்ததை இதுவரைக்கும் உணர்ந்தவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா நேற்று சைத்தான்ட்ட வந்தா சினிமா பார்க்க சொன்னா அதனால போய் சினிமா பார்த்தேன் நேற்று வந்தா குலசை சொன்னா எப்படி வந்தா காதுகுலன்னு சொல்லிட்டு போனா மீடியம் இருக்கணுமா இல்லையா வழிகெடுக்கிறதுக்கு விளங்கிட்டா மீடியம் இல்லாமல் சைத்தானை நம்பி நீங்கன்னா சிர்க் சைத்தான் என்னோட தொடர்பு கொள்ளத்துக்கு உலகத்தில் அல்லா வச்ச மீடியம் ஒன்றோ தொடணும் அல்லது அவன் பேசி நம்ம கேட்கணும் அல்ல அதில் நம்ம பார்க்கணும் அல்லது நம்ம சுவைச்சாவது என்ன செய்யணும் இவன் ஈக்கிறானா இல்லையாண்டு பார்க்கணும் அல்லது என்ன ஐந்தாவது பிடிக்கணும் தொடணும் பிடிக்க அடுத்த என்ன பார்க்கணும் கேட்கணும் என்ன வாசத்தில் என்ன செய்யணும் உணரணும் அஞ்சில் ஆறாவது பகுத்தறிவு தான் அது மீடியம் இல்லை விளங்குறது சரியா ஐந்து மீடியங்கள் சரி இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த ஐந்தில் எதன் ஊடாக செய்தானங்களை என்ன செய்கிறான் தொடர்பு கொள்கிறான் வழிகெடுக்கிறதுக்கு ஆனால் அநியாயமாக என்ன செய்கிற இவ்வளோ காலம் சைத்தான் தான் வழிகெடுத்தான்றோம் விளங்கிட்டா அதே நேரத்தில் இப்படி நம்பினா சிருக் என்ன சிருக்கு இந்த ஐந்தும் இல்லாமல் சைத்தான் என்னை வழிகெடுத்தான்னு சொல்கிறோம் சைத்தான் என்னை கெடுத்து விட்டான்னு சொல்கிறோம் வசனத்து
எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே தவறான கன்செப்டை உருவாக்கினதுனால மூஜிசாக்கு தவறான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டி வந்தது சிகருக்கு சரியான தவறான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டி வந்தது அதே போல் என்ன தஜ்ஜாலுடைய வேலைகளுக்கு தவறான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டி வந்தது சைதானுடைய வேலைகளுக்கும் தவறான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டி வரும் விலகிதா அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் மீடியம் என்று நாங்கள் பேசக்கூடிய விஷயம் இந்த கன்செப்ட் தவறானது அல்லாஹு தாலாவுக்குரிய சிபத்து அல்லாவுக்கே உரியது அதில் சந்தேகமே கிடையாது அல்லாவுடைய செயல்கள் வேறு நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் அல்லாவுடைய செயல்கள் வேறு அல்லா இந்த உலகத்தில் நிகழ்த்துகின்ற செயல்கள் வேறு புரிந்து கொள்ளணும் அல்லாவுடைய செயல்கள் வேறு அல்லா இந்த உலகத்தில் நிகழ்த்துகின்ற செயல்கள் வேறு இது வேறு அது வேறு ஆனால் இது என்ன செயல் அவர்கள் வந்து என்னது அதாவது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த மாதிரி விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளவில்லை இதனால் இந்த தவறு ஏற்படுகிறது கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களை அந்த இந்த ஊதுறது விஷயங்க சொல்லிடுறேன் சார் கடைசி இதை சொல்லிட்டு நான் சார் அதுக்கு வரேன் கடைசியாக ஒரு விஷயம் ஒப்பந்தம் கடைசியாக என்ன இந்த ஒப்பந்தம் விஷயத்தில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த ஒப்பந்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூனி ஒப்பந்தங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தௌஹீத்வாதுடைய ஒரு முஸ்லீமுடைய நிலைப்பாடாக என்ன இருக்கணும்னா இது கணக்கே இருக்கக்கூடாது இது ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லை ரைட்டா இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சம்பந்தம் அகோரிக்கே சூனியை நடக்காட்டி நாங்கள் சூனியை இருக்கேன்னா சொல்ல போகிறோம் அதாவது இன்றைக்கு மௌலை பிஜே அவர்களுக்கு சூனியை நடக்கிறத விடுங்க விலங்கிட்ட அகோரிக்கே சூனியம் பழிக்கலைன்னு வைங்க நாங்கள் சூனியம் இருக்கேன்னு சொல்ல போகிறோம் காரணம் அகோரியை வச்சு சூனியம் இருக்கின்றோ மௌலை பிஜே அவர்களை வைத்து சூனியம் இல்லைன்றிய முடிவெடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து என்னது தக்லீது பண்ணல நாங்கள் முடிவெடுத்துருக்கிறோம் குருவான் சுண்ணாவை வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மட்டும் விலங்கினா இந்த ஒப்பந்தத்தை போடுவாங்களா எங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அல்லா நாடினால் பாதிக்கும் அப்படின்னா என்ன பாதிக்காமலும் போகும் அல்லா இந்த ஒப்பந்தத்தில் என்ன சொல்லணும் அல்லா ஹுத்தாலா பிஜேக்கு நாற்பத்தெட்டு நாளுக்குள் சூனியம் பாதிக்கும் என்று நிச்சயமாக நாடுவான் அப்படின்ற உறுதிமொழி இருந்தால் நம்ம என்ன செய்ய இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் சூனியம் இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிறீங்க எங்கள்கிட்ட ஒரு உறுதிமொழி இருக்குது என்ன நாற்பத்தெட்டு நாளுக்குள் சூனியம் பாதிக்கும் என்று எங்களுக்கு ஒரு செய்தி இருக்கிறது ஆதார போகணும்னு சொல்லணும் தெரியுமா நாற்பத்தொம்பது நாள் பாதிக்கலாம் அடுத்த வருஷம் பாதிக்கலாம் பாதிக்காமலும் போகலாம் அல்லா ஹுத்தால் அவரை ராமத்தை கொண்டு அணைத்துக் கொள்ளலாம் நம்ம எப்படி சொல்கிறது அல்லா ஹுத்தால் தன் பக்கம் அணைச்சிக்கலாமா இல்லையா ரஹமத்தை கொண்டு தனது கருணையை கொண்டு அல்லா ஹுத்தால் என்ன செய்யலாம் ஏன்டா அல்லா ஹூ ரபுல் அலமிட்டு ஒரு மீசான் இருக்கிறது விளங்கிட்டா அல்லா ஹுத்தால ஆரம்பத்தையும் அளப்பவேன் கடைசி அளப்பவேன் அல்லா ஹுத்தால சில பொழுதுகள் ஒரு மனிதருக்கு நிறைய மன்னிப்பு கொடுப்பான் நிறைய சந்தர்ப்பம் கொடுப்பான் நிறைய சான்ஸ் கொடுப்பான் அல்லாவுடைய அவகாசம் என்றதுக்கு நாங்க என்ன செய்யலாது நுழைய இயலாது அல்லா நாடினால் பாதிக்கும் என்ற தான் நாற்பத்தெட்டு நாளுக்குள் நாடு வாண்டி யார் முடிவு எடுத்தது இது நாற்பத்தெட்டு நாளுக்குள் அல்லாட நாட்டத்தையும் கொண்டு வந்தாச்சு இப்ப விளங்கிட்டா நாற்பத்தெட்டு நாளுக்குள் அல்லா நாடு வாண்ட உறுதிமொழி இருந்தால் தான் இது நடக்கணும் ஒன்று இரண்டாம் அகோரி வந்து சூனி ஒப்பந்தம் பண்றான் விளங்கிட்டா இந்த அகோரி வந்து சூனிய ஒப்பந்தம் பண்ணுகிற நேரத்தில் நம்ம ஒரு எப்படி ஒரு முஸ்லீம் முடிவெடுக்கணும் இதுல இந்த ஒப்பந்தத்துக்கும் சூனியம் இருக்கிற நம்மத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் நாங்களும் நிதர்சனமா நம்பித்த நடந்தால் தான் நம்புவோம் என்றா இது என்ன நாங்க நம்ப போற விஷயம் அது அவர்களுக்கு கட்டாயம் தேவை அவர்கள் இது இல்லையா இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இது முக்கியம் இது மட்டுமல்ல இது கூட தொடர்ந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி முடிவுக்கு வரட்டும் விளையாட்டு எங்களுக்கு அது முக்கியமே இல்லை எங்களுக்கு முக்கியம் குருவான் சொல்லுது ஹதீஸ் சொல்லுது நாங்கள் நம்பிட்டு போயிடுவோம் விளங்கிட்டா சரி இதுக்கு இப்படி நம்ம இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுகிறோமே டெஸ்டிங் அப்போ கடைசியில் ஈத்த பழத்துக்கு டெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறார் கரைஞ்சிருக்கு ஒரு டெஸ்ட் தொடர்ந்து போக வேண்டி வரும் விளங்கிட்டா இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் அந்த இடத்துல நடந்தாலும் உண்டு நடக்காதியும் உண்டு அதில் வேறு வேறு விஷயங்கள் நடந்துட்டு போகலாம் விளங்கிட்டா இது வந்து வேறு அதாவது தமிழ் மக்களுக்கு இடையில் ஒரு என்ன பிரபலியத்தை உண்டாக்கலாம் அதில் த ஏன்னா இது வரைக்கும் மார்க்க ரீதியான நன் முஸ்லீம் ஸ்கேலி பதில்கள் போன்றவைகள் எல்லாம் ஒரு அளவில் தான் போய்கொண்டிருக்கும் இது போன்ற விஷயங்கள் என்ன செய்யும் தமிழ் பத்திரிகைகளில் தமிழ் செய்திகளில் தமிழ் மக்களோடு அப்படியான சில விளம்பரங்கள் இது என்ன செய்யும் உபயோகமாக இருக்கும் ஆனால் இது மார்க்கத்துக்கு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் கூட உபயோகமாகாது இது நம்ம சிம்பிளாக யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இது இதில் வந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் கொஞ்சம் பேர் பொறுத்து பார்க்கணுமா என்ன நடக்கலாம் என்ன நடந்தால் எங்களுக்கு என்ன ஒன்று நடக்காட்டி என்ன இதை நான் சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இது நடிப்பு செட்டப் பண்ணிக்கிறாங்க செட்டப் எல்லாம் இல்லை உண்மையாக தான் நடக்குது செட்டப் எல்லாம் இல்லை வேலை வீணாக என்ன செய்யக்கூடாது பொய் சுமத்தக்கூடிய இதனால தான் அந்த ஹக்கு தோக்குறது பல இடங்களில் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை செட்டப் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அவன் அகோரியல் அவ்வள
ஃபிரோனுடைய போராட்டத்துக்கு இதை ஒப்பிடுறாங்க மூசா அலி இஸ்லாத்துடைய ஃபிரோனுக்கு எதிராக போராட்டம் நடந்ததுக்கு காரணம் ஏகத்து மூசா அலிசன் நபியா இல்லையா அவர் சொல்ல வரது ஹக்கா இல்லையா நீ கடவுள் இல்லை என்பது இல்லையா அகோர் எங்கேயோ தன்னை கடவுள்னு சொன்னானா அப்படியான இல்லை அவனால் சிவனுடைய அடியார்களாக இருந்துருக்கிறாங்க அவனால் கிட்டா அகோர் என்ற கன்செப்டே சிவனுடைய அடியார்கள் அவர்கள் அழிக்கிற கடவுளுடைய அடியார்கள் பணம் தின்னன் அவர் தான் பணத்துக்கு பொறுப்பு அந்த செக்ஷனில் உள்ளவர்கள் வேலை இவரை கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்போ அப்படி கொண்டு வந்து அவனை பிரபல்யமாக்கி இந்த லெவலுக்கு ஆகிட்டு அன்புள்ள சகோதரர்களே இதில் வந்து அவர்களுக்கு நிரூபிக்கணும் என்கின்ற மாதிரியான வழிமுறை அவர்கள் கடைபிடித்திருக்கலாம் அதில் நம்ம மாட்டுக்கரை சொல்ல நிரூபிக்கணும் என்பதற்காக ஆனால் எங்களுக்கு இது சப்ஜெக்டே அல்ல இதுக்கு சப்ஜெக்ட் இன்னும் சொல்ல போனால் அழகாக உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லலாம் தற்கொலையே நடந்தாலும் விளக்கம் சொல்ல வேண்டியது யார் மற்ற அறிஞர்கள் தற்கொலை மனிதர்கள் காபிராக போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது விளங்கிட்டா முர்த்ததாக போக வாய்ப்பு இருக்குது இஸ்லாமிய வரலாற்றை நல்ல நல்ல அறிஞர்களை இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்து கடைசியில் தற்கொலை செஞ்சவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க இதே சூனியத்தால் தான் நம்ம நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் என்று சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்கடா விளங்கிட்டா எதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லக்கூடியவர்கள் இது சூனியத்தால் தான் நம்பி நட்டு எப்படி நம்ம விளக்கம் சொல்கிறது பிள்ளை இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக யோசிக்கக்கூடாதா ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டு ஒரு அதிசையே செய்யலைன்றாங்க இது பெரிய வேலையா இது மறுக்கு சொல்கிறது அது அடுத்தது எங்களுடைய சில சவர்களுக்கும் சொல்லிக்கொள்ளணும் அகோரியுடைய சூனியம் ஜம்பந்த இது பொய் அகோரி ஒரிஜினல் அகோரியை தான் கொண்டு தேவையான கேட்குறேன் இது இவன் பொய் அகோரியாக இருந்தால் என்ன உண்மையான அகோரியாக இருந்தால் என்ன நம்ம யோசிக்கணுமா இல்லையா அகோரி அகோரியில் ஒரு ரிசர்ச் அப்போ நம்ம அகோ நம்ம வந்து அப்போ எங்களோட பொறுப்பு வந்து அகோரியை கொண்டு வந்து நிறுத்துறதா ஒரு அகோரியை கொண்டு வந்து நீங்கள் எப்படியா இருக்கணும் நிரூபிச்சு காட்டுன்னு சொல்கிறதா இன்னும் சொல்ல போனால் அதை இப்போ போகிற போக்குக்கு சரியான உள்ள லெவலில் உள்ளவங்களும் வழிகெடுத்துருவாங்க போல இது இப்படியே போகிறவங்களுக்கு எப்படி ஒரு வழிகேட்டை செய்து தான் செட்டப் பண்ணுறான் அன்புள்ள சகோதரர்களை இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இந்த திருப்பூர் தீனாக இருக்கலாம் மற்ற மற்ற ஆக்கு திருப்பூர் தீன் போட்டிங்கிற லிஸ்ட்டை பார்க்கணுமே இவருக்கு அது முடங்கும் அவருக்கு வாய் போகும் இவருக்கு காது போகும் யார் நீங்களும் அல்லவா வளைட்டா சுபகாடல இதெல்லாம் தவறான நம்பிக்கை நம்ம திருப்பூர் தீனாக இருக்கலாம் அகோரியாக இருக்கலாம் அவரோட ஒப்பந்தம் பண்ணுறவங்களா இருக்கிறோம் இது ஒரு மெட்ரே இல்லை அல்லா நாடி நாள் விளங்கிட்டா சூனியத்தை கொண்டும் ஒருவரை அழிக்கலாம் சூனியமே இல்லாமலேயும் ஒருவரை அல்லாவத்தில் அழிக்கலாம் விளங்க இதுதான் எங்களோட நம்பிக்கை ஒருவரை கொண்டும் அழிக்கலாம் ஒருவர் இல்லாமலும் அல்லாவத்தில் என்ன செய்யணும் அழிக்கலாம் எதை நினைச்சாலும் என்னையே அழிக்கலாம் யாரையும் அழிக்கலாம் இது இதை நம்ம நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சூனியத்தை எப்படி நம்பணும் குருவான் சொன்னால் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த சூனியத்தை நம்புங்கள் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இன்றைக்கு சூனியம் இல்லை நேற்று இருந்தது யார் உனக்கு சொன்னது இது ஏன் இப்படி மக்கள் பயப்படுறாங்க இல்லை இதா இன்றைக்கு சூனியம் இல்லை யாரோட கருத்துக்கு வலிந்து போகணும் என்ற மனோபாவத்துக்கு வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படி நிற்கக்கூடாது குருவானில் சுண்ணாலே இருந்தால் உலகமே எதிர்த்தாலும் இதான் நிற்கணும் விளங்கிட்டா இன்றைக்கு நேற்று இருந்தது இன்றைக்கு இல்லை யாரையும் சொன்னாங்களோ உங்களுக்கு இன்றைக்கு இல்லை என்று நாளைக்கு இருக்காதுங்க யாராவது சொன்னார்களா இன்றைக்கு இருக்கா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாது அதானே உண்மை தெரிஞ்சவங்க யாராக இருக்கிறாங்களா அகோரி சூனியத்துக்கு சொந்த பண்ண எங்கேயாவது இருக்குதா எதுவுமே இல்லை அப்போ நேர்மையாக நிற்க பழங்கள் குருவான் சுண்ணாவில் சூனியம் பாதிக்கும் என்று வந்திருக்கு நம்புகிறோம் விளங்கிட்டா மற்றபடி உள்ள சூனியங்களை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் இல்லைன்னு மறுக்கவும் மாட்டோம் அதை ஆய்வு செய்து இல்லைன்றவங்க இல்லைன்னு சொல்லட்டும் குருவான் சுண்ணால வந்ததே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது என்பது தான் இங்கே இருந்தால் மிக முக்கியம் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஒரு பெருமானத்திலே கூட எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் இது ஒரு அம்சமே அல்ல எங்களுக்கு குருவான் சுண்ணாவுக்கு பதில் சொல்லணும் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு ஒன்றும் இந்த குருவான் சுனாவுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்கள் தவறானது அது வழிந்துரை பிழையானது ஒரு நாள் இது யூஸ் ஆகாது என்பதை நம்ம அடிக்கடி திருப்பி சொல்லிக் கொண்டிருக்கோமே உடைய இதுகளை பற்றிய சிந்தனைக்கே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது அதில் அதில் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வசனங்கள் சரியா அது சரி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை இந்த ஒப்பந்தம் நம்மளை வதையிறது நேரத்தை வீணடிக்குமே உடைய இதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை குருவான் சுண்ணாவில் இருக்கிற இதான் எங்களுடைய வாதம் முடிந்தால் என்ன செய்யட்டும் இவைகளோடு நம்ம விவாதத்துக்கோ என்ன என்ன வகையில் இதை அணுகிறோமோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோர்களே கடைசியாக சூனியம் இருக்கிறது என்பதற்குரிய ஆதாரங்கள் நான் இங்கே பேசலை விளங்கிட்டா அப்படி நான் பேசுவதாக இருந்தால் குருவாண்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட பத்துக்கு மேற்பட்ட வசனங்களை நான் என்ன செய்யலாம் அதில் நிறைய வைக்கலாம் ஹதீதில் இருந்து என்ன செய்யலாம் நிறைய ஹதீதுகளை நான் இங்கே முன்வைக்கலாம் இங்கே சூனியம் இருக்கிறதா இல்லையா என்ற கன்செப்டை நான் என்ன செய்யலை நான் பேசவில்லை சூனியம் இருக்கிறது இல்லை என்பது சம்பந்தமாக இந்த தனியாக என்ன செஞ்சுக்கிறோம் நிறைய வகை நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் இப்போ சகோதரர் கூட ஒரு ஆதாரம் சொன்னார் இது போன்ற
முழுமையாக என்ன அக்கைதா ரீதியாக இது எந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள வரும்போது என்ன செய்திருக்கிறோம் தனியாக பேசி இருக்கிறோம் குறிப்பாக நாம் சொல்கிறேன் சகோதரிகளே இதுல எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை நம்ம தெளிவாக பதில் சொல்லி இருக்கிறோம் மிக பிரதானமான அம்சம் இந்த குர்வானிலே குர்வானிலே இது இடம்பெற்றிருக்கிறது ஹதீதுகளில் இது இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்ன அடிப்படையில் அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லி இருக்கிறேன் இதுல இருந்து நம்ம நெறிபெறல வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை நம்ம குர்வான் சொன்னாவுடன் என்ன போதுமானது இதுக்கு பிறகு யாராவது வாதிச்சு போராடி நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியங்களும் எங்களுக்கு இல்லை என்பதை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் இன்ஷா அல்லா இது போன்ற விஷயங்களை எப்பொழுதும் நம்ம ஆங்காங்கே அப்படி பேசுவதை விட விவாதமாக நின்று பேசுவதில் தான் பலன் இருக்கிறது என்பதனால தான் நம்ம என்ன செய்தோம் விவாதம் சம்பந்தமான அழைப்புக்கெல்லாம் என்ன செய்தோம் அதில் போனோம் என்றாலும் கூட என்ன அதில் அவர்கள் சரியான பதில் அளிக்காதனாலும் அல்லது விளம்பர மோகம் என்று சொன்னதுனாலும் அதை பற்றி நம்ம ஒன்றும் சொல்லிக்கலை ஆனால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அகோரிய கொண்டு வந்து இருபட்டி ஒப்பந்தம் பண்ணி அந்த இடத்துல விவாதத்துக்கெல்லாம் செய்யக்கூடியவங்க இதில் என்ன அகோரிய மணிகண்டன் என்றது உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாது விளங்கிட்டா இன்றைக்கு அகோரிகள் அப்படி என்ற சொல்ல எல்லா முஸ்லீம்களும் உச்சரிக்கிற அளவுக்கு ஆகுது என்று சொன்னால் இது வந்து ஒரு பெரிய தவறா இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு உபதேசத்தை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மீடியா பலத்தையோ அவர்களுடைய அந்த எனது பிரச்சார உணர்வுகளையோ நாங்கள் வந்து மறுக்கலை நாங்கள் வந்து சிறப்புகளை நிராகரித்தெல்லாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் பேச மாட்டோம் ஆனால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒரு செக்கனில் இதையெல்லாம் என்ன செய்வான் தலைகீழாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவன் என்பதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே கடா எப்பொழுதும் அல்லாஹு தாலா கடந்த கால நலவுகளை ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செய்வான் அதை வைத்து பிற்கால தவறுகளுக்கு அல்லாஹு தாலா சந்தர்ப்பம் கொடுப்போம் அல்லாஹு தாலா நீதியானவர் எங் இது எம்பது வாழ்க்கையிலே நடக்கலாம் யாருடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கலாம் சரியா கட ஆர ஆரம்ப கால தியாகங்கள் ஆரம்ப கால கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் இன்றும் இதெல்லாம் நடந்து கொள்ளக்கூடிய நல்ல விஷயங்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் அந்த நன்மையை நீடித்து கொண்டு வருவான் ஆனால் அல்லாஹு தாலாவுடைய சந்தர்ப்பம் என்பது எனக்கும் எவ்வளோ காலம் என்று தெரியாது அவர்களுக்கும் எவ்வளோ காலம் என்று தெரியாது இந்த சந்தர்ப்பம் வந்துட்டு என்று சொன்னால் ஒரு காலம் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்ய மாட்டேன் எமது அறிவு எமக்கு எதிராக மாறும் எமது பணம் எமக்கு எதிராக மாறும் எமது மக்கள் எமக்கு எதிராக மாறுவார்கள் எமது பதவி எமக்கு எதிராக மாறும் எமது சூழல் எமக்கு எதிராக மாறும் நாமே எமக்கு எதிராக அழிவுக்கு அதை என்ன செய்வோம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் எமது அறிவை எமது அழிவுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் எமது பணத்தை எமது அழிவுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் சரி என்று நினைத்து கொண்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லாஹு தாலா அந்த நிலைமை ரிவர்ஸ் எடுக்கிற நிலைமை நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது ஆகிவிடக் கூடாது ஒமன் அமிர்கு நுணக்கு சுஹுஃபில் ஹல்க் அஃபலாய் ஆகிடும் யாருக்கு நாங்கள் வாழ்க்கையை கொடுக்குறோமோ அவரை ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் என்ற அல்லாஹு தாலா வயசில் வயசில் ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் என்றால் அல்லாவுடைய இந்த ரிவர்சிங் நமது பணத்தில் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நமது அறிவியல் எல்லாம் வந்துவிடக்கூடாது அல்லாவிடத்தில் அடிக்கடி நாங்கள் நேர்வழியை கேட்க வேண்டும் அல்லாஹின் எஸ்அலுக்கல் ஹுதா வத்துக்கா வல் அஃபாஹ் வல் ஹினா தொழுகையில் பதினேழு முறைக்கு மேலே நம்ம என்ன கேட்குறோம் எதுனா சராத் அல் முஸ்தகையும் யா அல்லா எங்களுக்கு நேர்வழியை காட்டுவா எமது அறிவோ எமது பெரிய பெரிய திறமைகளோ ஆய்வுகளோ அல்ல எம்மை நேர்வழியில் வைத்துக் கொண்டிருப்பது அல்லாஹு தாலாவுடைய ஹிதாயத் அல்லாஹு தாலாவுடைய ஹிதாயத் அந்த ஹிதாயத் எங்களுக்கு தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் எமது அந்த சகோதரர்களுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் அந்த ஹிதாயத்து கிடைக்க வேண்டும் இது பல இடங்களை பாதிக்கும் என்பதனால் இந்த இடத்தில் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு சிறந்த தெளிவை வழங்க வேண்டும் எமக்கும் அறியாமைகளோ தவறுகளோ இருந்தால் அல்லாஹு தாலா எமக்கும் நேர்வழியை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன் ஹாதா மாஹிந்தி